అభిమాన ప్రేక్షకులు నమస్కారం లక్ష్యం సినిమాతో దిగ్విజయంగా సినీ కెరీర్ను డైరెక్టర్గా ప్రారంభించిన ఒక కుర్రాడు ఆ తర్వాత లౌక్యం అనే మరో పెద్ద హిట్ని అందుకున్నాడు బాలకృష్ణ గారితో డిక్టేటర్ మూవీని చేశాడు అలాగే మంచు ఫ్యామిలీతో పాండవులు పాండవులు తుమ్మిద అంటూ మన ముందుకు వచ్చాడు దీనికి ముందు సాక్ష్యం అనే సినిమా చేసి కొంత విరామం తీసుకొని ఇప్పుడు గోపీచంద్ తోటి ఇదివరకే తను రెండు హిట్లు ఇచ్చిన రెండు గోపీచంద్ తోటి రామబాణం సంధిస్తుండడానికి రెడీ అవుతున్నాడు అతి త్వరలో ఆ సినిమా మనం ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా ఆ దర్శకుడు శ్రీవాస్ ఆ సినిమా గురించి అలాగే తన కెరీర్కి సంబంధించిన మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను మనతో పంచుకోబోతున్నారు నమస్తే శ్రీవాస్ గారు నమస్తే అగ్నిమూర్తి గారు చాలా సంతోషం సో మనం ఇదివరకు ఎన్నిసార్లు కలిసిన బట్ నేను అప్పుడు ప్రింట్ మీడియాలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఫస్ట్ టైం ఒక వీడియో ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఇలా మనం కలుసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిజానికి అంటే శ్రీవాసు ఎలా ఒక బ్యాంగ్తో వచ్చాడు ఆ సినిమాలో లక్ష్యం అనే సినిమా చూస్తే ఆ కాంబినేషన్ ఒక అన్నదమ్ముల మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం సో అన్నయ్యకి అన్నయ్య అంటే తమ్ముడికి ఎంత ప్రాణం ఉంటుంది తమ్ముడు అంటే అన్నయ్య ఎలా చూ ఎంత ఇది చూపిస్తాడు అనేది చూపించారు మళ్ళీ కట్ చేస్తే అది రెండు వేల ఏడులో అనుకుంటా కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు జగపతి బాబు గోపిచంద్ గారు ఈ ఇద్దరు మళ్ళీ అన్నదమ్ములుగా పెట్టి రామబాణాన్ని సంధించబోతున్నారు సో అప్పటి ఆ అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి ఇప్పటి అన్నదమ్ అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి మధ్య ఏమైనా తేడా ఉంటుందా లేకపోతే దానికి ఏమైనా కొనసాగింపు అయ్యి రామబాణం అంటే కథ పరంగా ఏమీ సంబంధం ఉండదు ఓన్లీ రిలేషన్స్ ఎమోషన్స్ ద్వారా మనకి రిజంబ్లెన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఆ కథ అనేది సెపరేట్ అది సెపరేట్ ఇది సెపరేట్ కాకపోతే అప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అప్పుడున్న జనాలు వాళ్ళకున్న ఐడియాలజీని దగ్గరగా పెట్టుకుని ఆ కథ రాయటం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఆఫ్టర్ కో కోవిడ్ అందరు మైండ్ సెట్స్ మారినాయి కొంచెం ఓల్డ్ సినిమా చూస్తున్నారు అలాగని మన ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఏమి ఎవరు మర్చిపోలేదు సో ఆ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉండేలాగే మళ్ళీ అలాగే గోపీచంద్ గారికి ఉన్న యాక్షన్తో ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా జగపతి బాబు గారికి ఉన్న ఆ ఇమేజ్ ఆయన కెరీర్ అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్ అన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుని ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా ఎక్కడ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా సో ఆ బ్రదర్స్ ఇద్దరిని బ్లెండ్ చేసి ఇప్పుడున్న కాంటెంపరీ ఎమోషన్స్ దగ్గరగా తీసాం అంటే ఎక్కువగా ఇది అంటే ఒక జానర్ పరంగా చూసుకుంటే ఏ జానర్ సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అనొచ్చు అండి అంటే ఇది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వింటేజ్ తెలుగు సినిమా లాగా అనుకోవచ్చు మీరు అంటే మన మన మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్తుంది వింటేజ్ తెలుగు సినిమా అంటే నా ఉద్దేశం అలా అని కాదు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ బాండింగ్ మనకి మధ్యలోనూ కొన్ని ఈ ప్యాన్ ఇండియాలు అన్ని వచ్చిన తర్వాత మన పెద్ద హీరోలు అందరికీ ఏమైందంటే బడ్జెట్స్ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అంటే వందల కోట్లు బడ్జెట్లకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం అందరికీ నచ్చే కథ చేయాలని చెప్పి కొంచెం డిఫరెంట్ జానర్స్ ఒక ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్లో మన పుష్ప బాబు చేయటం కానీ లేకపోతే ఒక కేజీఎఫ్ కానీ లేదంటే మన ట్రిపుల్ ఆర్ గురించి ఆలోచన అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక స్పాన్ పెరిగిపోయి చేస్తున్నారు మనం సో అందరూ ఆ రేస్లో పడిపోయాం మనం అంటే కొంచెం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఇంక్లూడింగ్ నాలంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ ఫిట్ అవ్వగానే మనం కూడా ఇలాంటి కేజీఎఫ్ లాంటి కథ రాయాలని అనుకోవడం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్ డిమాండ్ చేస్తుంది అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు సో అలా అందరూ రాస్తుంటే నేను కూడా అలాగే ఒక యాక్షన్ సినిమా మన గోపీచంద్ లాంటి హీరో మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదని ఒక చాలా పెద్ద యాక్షన్ సినిమా రాశారు అవునా రాసి వెళ్ళి గోపి గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది కానీ ఆయన అప్పుడు మా ఇద్దరు డిస్కషన్లో ఏమొచ్చిందంటే నాకు ఓన్లీ యాక్షన్ సినిమాలు సెపరేట్గా నేను చేస్తున్నాను బట్ మన ఇద్దరు కాంబినేషన్లో రెండు లక్ష్యం లౌక్యం కూడా మనకి కొంచెం ఫ్యామిలీ అంబియన్స్లోనే బాగా వచ్చింది లక్ష్యంతో పోల్చుకుంటే లౌక్యంలో కొంచెం కామెడీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది కామెడీ ఎక్కువ కథ కంటే కథ కంటే కూడా కామెడీ ఎమోషన్స్ కంటే కూడా కామెడీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ రెండు కూడా అలా కలకలగలాడుతూ ఉన్నాయి కదా మనం అలాంటి జానర్లో ఒక సినిమా చేద్దామని అంటే ఇంకప్పుడు నిజమే కదా అని మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనకి ఆల్రెడీ కరెక్ట్గా లెక్కేసుకుంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రతి పెద్ద హీరోది చూసుకుంటే వెనక్కి వెళ్ళి హిస్టరీ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ కోసం ఫైట్ చేసిన కథలన్నీ కూడా బ్లాక్ బస్టర్స్ అయినాయి అంటే అవి బయట అయినాయి అని ఒక హీరో ఒక మంచి స్టార్ హీరో కానీ ఒక మంచి అందరిలోనూ బాగా వాల్యూ ఉన్న హీరో కానీ 
అతను తన ఫ్యామిలీ కోసము తన ఆ ఎమోషన్స్ కోసం ఫైట్ చేసిన సినిమాలన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మన అందరిలోనూ తెలియకుండా ఆ ఫ్యామిలీ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎక్కడికి పోదు అది కొన్ని రోజులు అలా పక్కకు చూస్తాం కానీ మళ్ళీ మనకు మనదే ఆ ఫ్యామిలీ అనేది ఆ ఫ్యామిలీ బ్యాండ్ బాండింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే మనం మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఏమవుతుంది అంటే ఈ మారిపోయింది సినిమా పక్క వెళ్ళిపోయాం అదంటే నా నేను ఎప్పుడు ఒకటే అనుకుంటాను ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో అన్ని రకాల సినిమాలు రావాలని కోరుకునేవాడు నేను మొదటి మొదటిగా ఉంటాను అంటే ఒక యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ కేజీఎఫ్ లాంటివి రావాలి ఒక అలావే గుంటూ పర్వం లాంటి సినిమాలు రావాలి అంటే జానర్ వైజ్ మనం ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నా ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి సినిమాలు రావాలి మళ్ళీ ఒక సెన్సిబుల్ లవ్ స్టోరీస్ అంటే అన్ని రకాల సినిమాలు వచ్చినప్పుడే మన దగ్గర ఉన్న ఇంతమంది వ్యాస్ట్ ఆడియన్స్కి అందరికీ కావాల్సిన కథలు దొరుకుతాయి అంటే ఒక రకరకాల అభిరుచులు ఉన్నారు ఉంటారు 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 మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే జనరల్గా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడం ఇప్పుడు ఏదో ఒక సినిమా పెద్ద హిట్ అయినప్పుడు దాని గురించి మనం మీడియాలో అంతా రాసినప్పుడు ఆ కొంచెంసేపు ఒక రకమైన వేవ్లో ఉంటారు అందరూ ఇంక ఇండస్ట్రీ మారిపోయింది ఇంక మామూలు పా వేరే సినిమాలు ఏం చూడరు ఓన్లీ ఈ టైప్ సినిమాలే చూస్తారని అనుకుంటారు అవి ఒక రెండు తీసుకుగా మళ్ళీ బోర్ కొట్టేస్తాయి ఏది కూడా మన వాళ్ళు ఒకటే టైపు మొదటి వచ్చేస్తాయి సో అంటే నేను మీ మీ మీరేంటంటే ఎక్కువ అలా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎవరెవరు ఏమి సినిమాలు చేస్తారో వాళ్ళని చేయనిస్తే డెఫినెట్గా అన్ని రకాల సినిమాలు వస్తాయి వస్తాయి అన్నిటిని చూస్తారు చూస్తారు చూడాలి అలాగే ఇప్పుడు బాగా చూడాలి ఇప్పుడు మన సినిమా కూడా మన ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు మన మీడియాలో నాకు అందరి మీద బాగా రెస్పెక్ట్ పెరిగింది ఎక్కడంటే మొన్న ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ట్రైలర్ రివ్యూస్ బాగా రాశారు అంటే ఏం రాశారంటే చాలా రోజుల తర్వాత మన అందరం చూసే ఒక సినిమా వస్తుంది ఫ్యామిలీస్ తోటి అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్షన్ అన్నీ కలిసి ఒక సినిమా వస్తుంది అనేది అంటే ఆ చూసే దృక్పథంలో ఉంటుంది అది అంటే ఒక ఫుల్ ప్యాకెడ్ సినిమా రాబోతుంది రాబోతుంది అనేది అందరికీ ఇదైంది నిజంగా మేము కూడా సినిమాలో మనం మన దగ్గర టూ అవర్స్ మన ఒక లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది టూ అవర్స్ పైన ట్వంటీ మినిట్స్ అంతే మ్యాక్స్ ఓకే అంటే టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మధ్యలో వస్తుంది అంటే ఫైనల్గా ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే లెంత్ మనకి అంటే టైటిల్స్ అవన్నీ యాడ్ చేస్తాం కదా వెరీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదో టూ ఫార్టీలు టూ ఫిఫ్టీలు జనరల్గా కొంచెం ఫ్యామిలీ కథలకి ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ లెంత్లో వస్తుంటాయి మేము వెరీ కాన్షియస్గా జనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత ఓపిక్గా ఉన్నారో తెలిసిపోతుంది కదా ఒక వీడియో కూడా ఫుల్గా చూసే మూడ్లో ఎవరు ఉండట్లేదు సగంలోనే అలా స్క్రోల్ చేస్తుంటారు సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని క్రిస్పీగా చాలా బాగా చేస్తాం అందులో మనకి ఎక్కడ అసలు వెనక లేకుండా చేసాం అది మన మీడియా అర్థం చేసుకుని మనం రాసిన విధానానికి చాలా హ్యాపీ అంటే మన సినిమా ఏమైతే ఉందో అదే చూపించాం మేము ట్రైలర్లో ఓకే జనరల్గా ఏంటంటే మనం ట్రైలర్లో చూపించింది సినిమాలో యాస్టీజ్గా ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి మనం ఎవరిని మాయ చేసి మంత్రాలు చేసి ఏదో బాగా కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రైలర్లో కనిపించిన ఆ సీన్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఫైనల్ అవుట్పుట్లో మిస్ అవుతా ఉంటాయి మనం చూసే సినిమా మిస్ అవుతాం అంటే అంటే కొన్ని కంటెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కథలో ఉన్న మెయిన్ హైలైట్స్ ని తీసుకొచ్చి పెడుతుంటారు మనకి హైలైట్స్ చూసినప్పుడు చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది ఆ కథను ఎలాబరేట్ చేసినప్పుడు ఆ విషయాలు అన్ని అందులో ఉండవు మనకి బట్ మన కథలో ఆ డౌట్ లేదు నాకు అంటే నేను ఏదైతే ట్రైలర్లో చూపించినా అది అన్ని నిజంగా ట్రైలరే అంతకు మించి ఎమోషన్స్ సీన్స్ యాక్షన్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర సో ఆ కథకి ఏం కావాలో అదే మనం ట్రైలర్ చూపించాం అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే నా సినిమా రిజల్ట్ నాకు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది ఎవరికైనా ఏ డైరెక్టర్ కైనా తన సినిమా డైరెక్టర్ కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళకి కానివ్వండి తన సినిమా తన చాలా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది అది చేసేటప్పుడే దాని యొక్క రుచి ఏదో తెలిసిపోతుంది అంటారు కదా వచ్చే విధానం అంటే అలా అని కూడా చెప్పలేము ఒకటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు నేను సాక్ష్యం సినిమా ఉంది నేను సాక్ష్యం సినిమా చూ చేస్తున్నప్పుడు దాని గురించి నేను స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు నేను అనుకున్న రిజల్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇంకా అసలు ఇలాంటి కథ ఈ మధ్యకాలంలో రాలే అవును మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక డిఫరెంట్ జానర్ మనం టచ్ చేసాం చాలా మంచి బడ్జెట్ పెట్టి తీసాం సినిమా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు చాలా అండ్ యునిక్గా కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఎక్కడ రాలేదు అని అనుకున్నాం మనం జనాలు ఎందుకు దాన్ని అంత నేను అనుకున్న రేంజ్లో రిసీవ్ చేసుకో దానికి రీజన్ ఏంటో నాకు తెలియదు అంటే కొన్ని మనకు అర్థం కావు కానీ దీంట్లో మనకు ఆ డేంజర్ లేదని అనుకోవడానికి ఏంటంటే ఇది అందరికీ అలవాటైన కదా తెలిసిన కదా తెలిసిన ఎమోషన్స్ ఇప్పుడు మనం అప్పుడు
ఎవరు చూడలేదు అని అనుకోకు పైనుంచి ఒక ఐదో దిక్కు ఎప్పుడు నేను చూస్తూనే ఉంటుంది అని చెప్పాము ఆ సినిమా మొత్తం పంచభూతం మీద అవును అంటే వార్న్ చేస్తున్నాం మనం అంటే మనం చేసిన తప్పుల్ని ఎవరు చూడలేదు అని అనుకోకు అది నాలుగు గోడల మధ్యనైనా నాలుగు దిక్కుల మధ్యనైనా సరే నువ్వు ఒక తప్పు అంటూ చేసావంటే దాని పైనుంచి ఒక ఐదో దిక్కు చూస్తుందని చెప్పి చాలా వార్న్ చేస్తూ తీసాం అనమాట అంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ మేబీ అది కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అంటున్నారు చాలామంది అది ఇప్పుడు తీసుకుంటూ అయితే ఇంకా చాలా బాగుండేది కదా పాన్ ఇండియా లెవెల్కి ఉండేది కదా అని అంటున్నారు అది ఒక మనం ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు ముందు అడ్వాన్స్గా తీసామో తెలీదు మనకి ఈ సినిమాకి వస్తే రామ్ బాండు అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ లక్ష్యం మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో చూశారు గోపీచంద్ గారు నా కాంబినేషన్లో లౌక్యం చూసాం నెక్స్ట్ మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ తోటి ఎక్కడ చెత్త చదారం లేకుండా నీట్గా అందంగా తీస్తే చా అన్ని సినిమాలు ఆడినాయి ఆల్మోస్ట్ ఓకే మనం ఎప్పుడు రక ఫస్ట్ నుంచి కలిసి ఉన్నారు అంటే బాగా పాత సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే మా మాకు కొంచెం ఎక్కువ తెలిసింది కలిసి ఉన్నారో కానీ లేదంటే మనకు చూస్తున్నప్పుడు అంటే పాజిటివ్గా అనిపించే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి మనకి మా లక్ష్యం కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు అలా వేకుంటూ పోరం కానీ అత్తా రెండుకి దారేది కానీ వాటితో పోలిస్తే మళ్ళీ మన సినిమాలో యాక్షన్ చాలా ఉంటుంది మోర్ యాక్షన్ ఉంటుంది మోర్ యాక్షన్ ఉంటుంది అంటే గోపీచంద్ అది చాలా మీరు ట్రైలర్లో అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ వైజ్ చాలా ఎక్కువ యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది అంటే అది ఏదో పెట్టాలని పెట్టకుండా మనకి రెండు బ్యాక్ డ్రాప్లు తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ యాక్షన్ ఇక్కడ ఎమోషన్ రెండు బ్లెండ్ అయినాయి మనకి సో దానివల్ల చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది మనం చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా మీరు ట్రైలర్లు మన సాంగ్స్ చూస్తున్నప్పుడు కానీ అవును సో మన చుట్టూ ఉన్న జనాలు కూడా పాజిటివ్గా నాకు ఎందుకో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా వస్తుంది ఇది ఏదో డెఫినెట్గా హిట్ అయ్యేలా కనిపిస్తుంది అంటే కొంతమంది చెప్పేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏదో దానివల్ల లోపల ఏముందో తెలియకపోయింది ఇది ఏదో హిట్ అయ్యేలా అనిపిస్తుంది అని అంటుంటారు అవును అవును ఆ మెసేజ్లు ఎక్కువ వస్తాయి ప్రొడ్యూసర్ నుంచి వచ్చిన ఇదేంటి విశ్వప్రసాద్ గారి నుంచి ఆయన సినిమా ఆయన ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు ప్రొడక్షన్లో ఆయన మొన్న యూఎస్ వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకసారి ఫైనల్ అవుట్పుట్ సినిమా చూశారు అక్కడ ఆయనకి జనరల్గా ఏంటంటే నా సినిమాల్లో ఉన్న ఆయన కొంచెం ఆయనకే కాదు కొంచెం యుఎస్లో నేను అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తాను అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండియా ఉండే అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా కొంచెం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఎక్కువ ఇష్టం హ్యూజ్ యాక్షన్స్ కంటే కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఆయన సార్ మన సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందిగా రెండు మూడు సార్లు అడిగారు చూడండి సార్ అని చెప్పంటే చూసారు చూసి చాలా నచ్చింది ఆయనకి బాగుందండి చాలా బాగుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ సినిమాకి కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని ఆయనకి ఆయనకి మా సినిమాలో ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ క్లైమాక్స్ రెండు చాలా బాగా ఇష్టం ఓకే ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ చూసి చాలా బాగా చేశారండి అసలు చాలా గ్రాండ్గా వచ్చింది అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఆ ఖర్చు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరేగా ఉంటుంది వాళ్ళకి సో మన సినిమాలో ఆయన అయితే ఆయన అన్న పెద్ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ అలా చూసాడు అంటే మన ఫస్ట్ కాని ముందే చూపించాను నేను చూసినప్పుడు విశ్వప్రసాద్ గారు అన్నారు సార్ ఇది ఒక బిగ్ క్యాన్వాస్తో తీసిన సినిమాలో ఉంది సార్ అది అంటే మనం పెట్టిన ఖర్చు కంటే కూడా చాలా ఎక్కువగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది చాలా పెద్ద ఇది అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసిన దానికంటే మించి ఉందన్నమాట ఉంది ఆయన ఫీల్ అయ్యారు అలా ఫీల్ అయ్యారు ఆయన సో మామూలుగా అంటే శ్రీనివాస్ కాస్త ఎక్కువే ఖర్చు పెట్టిస్తారు అనుకుంటా కదా ప్రొడ్యూసర్ చేత అంటే ఖర్చు పెట్టించడం అనేది యాక్చువల్గా నిజం చెప్పాలంటే యాక్షన్ అని కూడా కాదండి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది జనరల్గా అందరికీ పెరుగుతుంది అంటే మేము మేము వేసుకున్న బడ్జెట్స్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఆ ఫైనల్ నెంబర్స్ తగ్గ పెరగకూడదనే మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం సో ప్రాక్టికల్టీకి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా సినిమా కొంచెం డిలే అయినప్పుడు అది అయినప్పుడు సాక్ష్యం అప్పుడు వచ్చింది కదా బాగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు అనేది వచ్చింది అంటే అది బయటికి ఎలా తెలిసిందో తెలియదు కానీ మామూలుగా మేము లోపల బెల్లంకొండ సురేష్ గారు నేను మన అభిషేక్ మేమందరూ కలిసి కూర్చున్నప్పుడు ఇది ఒక స్పెషల్ సినిమా కథ చాలా పెద్దది కాన్వాస్ పెద్ద కాన్వాస్ నేను ఫస్ట్ అది విశాల్ విశాల్ గారితో తమిళ తెలుగు చేద్దామని అనుకున్నా ఫస్ట్ చేద్దామనే కథ రాసాము చేసాను నేను అక్కడ ఆయనకి నాకు ఏదో లాస్ట్ మినిట్ లో కొంచెం డేట్స్ లేట్ అవ్వడం అన్ని చేయడం వల్ల అప్పుడు సురేష్ గారు వచ్చి ఇలాగ మన బోయిపాట్ గారి సినిమా తర్వాత నీకు కూడా స్పాన్ ఉంటుంది కదా చేద్దామని అంటే ఇది మరి పెద్ద బడ్జెట్ సార్ అది అని చెప్తే వాళ్ళు దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చి అంటే
సో మనం ఏంటంటే కూర్చున్నప్పుడు క్లారిటీగా ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఈ సినిమా గోపీచంద్ గారు నేను ఈ సినిమా కన్ఫర్మ్ చేసుకుని లాక్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీ ఇద్దరు ఓకే అనుకున్నాం ఈ సినిమాకి ఎవరు బడ్జెట్ ఎవరైతే బాగుంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే రెండు మూడు పేర్లు అనుకున్నాం ఫైనల్గా విశ్వా గారు వివేక్ గారు నాకు బాగా క్లోజు విశ్వ వివేక్ గారు మనం చేద్దాం సార్ అని అంటే అప్పుడు పిలిచి ఈ సినిమాకి రెగ్యులర్గా గోపీచంద్ గారికి అయ్యే సినిమా బడ్జెట్ కంటే కూడా ఇంత ఎక్కువ అవుతుంది నెంబర్స్ నేను రివీల్ చేయను కానీ ఇంత ఎక్కువ అవుతుంది అనేది ముందే చెప్పే ముందు చెప్పి ఎందుకు అంటే మనకి ఇంకో బ్రదర్ క్యారెక్టర్ ఉన్నారు మళ్ళీ ఆ వదిన ఉంటుంది వాళ్ళ రెమ్యునరేషన్స్ ఆ సెటప్స్ స్టార్ క్యాస్ట్ స్టార్ క్యాస్ట్ కథ మల్టీ స్టార్ అంటాం ఇప్పుడు మనం మల్టీ స్టార్ ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు జగపతి బాబు గారు ఖుష్బు గారు యాడ్ అయినట్టే కదా నాకు అంటే జగపతి బాబు గారు కాస్ట్ వాల్యూ ఏంటో మన అందరికీ తెలుసు ఆయన మామూలుగా త్రీ డేస్ ఫోర్ డేసే వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు విలన్స్ అలాంటి మా సినిమాకి క్యారెక్టర్ ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఆఫ్ ది హీరో లాగా ఆల్మోస్ట్ మాకు చాలా ఎక్కువ రోజులు చేశారు చాలా అవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అది మనం అది నమ్మి వెళ్తాం మన ముందు ఇది ఒక స్పెషల్ మూవీ బట్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇలా సెటప్ ఉంది కలెక్టర్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అని అంటే లేదు సార్ నో ప్రాబ్లం కథకి ఏం రికవర్ అయినా మనం చేసుకుందాం నో ప్రాబ్లం అని అనుకునే స్టార్ట్ చేసాం మేబీ ఈ ప్రాసెస్లో మాకు ఒక ఫోర్ మంత్స్ డిలే అవ్వటం వల్ల ఏదైనా ఒక కొంత ఏదైనా పెరిగి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఓవరాల్గా అయితే మాకు అబ్నార్గల్ అబ్నార్మల్గా మా ఎక్స్పెక్టేషన్ మించేసి షాక్లైతే ఏం లేవు చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను మీకు చూసినప్పుడు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే నిజంగానే ఓవర్ బడ్జెట్ అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుందంటే నా సినిమా అవుట్పుట్ చూసి అనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ మించి ఈ సినిమాకి ఖర్చు అయింది అన్నమాట వినిపించారు మీరేందుకంటే కంటెంట్ ని బట్టి కథను బట్టి పెట్టవ ఈ సినిమా కూడా మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే అప్పుడు మన ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది చూడగానే గ్రాండ్ గా విజువల్స్ ఆ సెటప్ చూస్తుంటే ఈ బాబు ఇదేంటి అంటే అది ఎలా ఎందుకంటే గోపీచంద్ గారు ఇంత ముందు సినిమా కంటే కూడా ఎక్కువ పెట్టేశారా అనే ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది బట్ ఇది ఏంటి కంటెంట్ అండి ఆ కథ ఆ కథ ఇలాంటి కథ సో ఈ బడ్జెట్ అనేది పెట్టడం తప్పితే మనం అబ్నార్మల్గా అయితే మనం ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ డిక్టేటర్ అనే సినిమాకి నేను ప్రొడక్షన్ చేశా కో ప్రొడక్షన్ కూడా నేను చేసాను మొత్తం అప్పుడు అప్పుడు ఈ రోజు అనే వాళ్ళు అక్కడే ఉంటే మొత్తం ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అంతా నేనే చేశా అసలు ఎవ్రీథింగ్ నాకు విపరీతమైన నాలెడ్జ్ ఉంది ఐడియా ఉంది అంతా ఉంది అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకు తెలియని ఆస్పెక్ట్స్లో పెరుగుతూ ఉంటే పెద్ద పట్టించుకోవచ్చు కదా సో అప్పటికి అంటే లక్ష్యం మీ మొద మొట్టమొదటి హీరో గోపీచంద్ తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో రెండు సినిమా తర్వాత మళ్ళీ గోపీతో చేశారు మళ్ళీ ఇంకో హిట్ కూడా ఇచ్చారు గోపీకి రెండో మీరు చేసిన రెండో సినిమా ఏదైతే ఉందో ఆయనకి అది ఆయన కెరీర్ బెస్ట్ అన్నట్టుగా చెప్పుకున్నారు మీ ఇద్దరు కలిసి చేసే మూడో సినిమా సహజంగానే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కరెక్ట్ ఉంటే ఉంటుంది సార్ మొదట ఇంతకుముందు చేసిన రెండు సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇది ఈ సినిమా మీద ఇంకా ఆ బిజినెస్ కూడా అలాగే జరిగి ఉంటుంది సో అప్పటికి ఇప్పటికీ గోపీచంద్ మీ మధ్య ఆ రిలేషన్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే గోపీచంద్ గారిలో నాకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటంటే ఒక హీరోకి ఎప్పుడు కూడా ఒక సింగిల్ ఇమేజ్ కాకుండా నాలుగు రకాల ఎమోషన్స్ పండించేలా ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టార్స్ అవుతారు అంటే కొంతమందిని చూస్తే వీళ్ళకి ఓన్లీ యాక్షన్ సినిమాలే వర్కౌట్ అవుతాయి కొంతమందిని చూస్తే వీళ్ళు ఫ్యామిలీలు బాగా చేస్తారు కానీ వీళ్ళు యాక్షన్ చేయలేరు ఇంకొంతమందిని చూస్తే వీళ్ళు లవ్ స్టోరీలు బాగుంటాయి వీళ్ళకి ఇలా ఉంటాయి సో ఇలాగ కొంతమందికి వాళ్ళని దాన్ని బట్టి వాళ్ళ రేంజ్లు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి వేరే వాళ్ళకి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉండి చేయగలిగే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో గోపీచంద్ గారు నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సీన్ తీస్తాం అనుకోండి ఖుష్బు గారు వీళ్ళందరితోటి అక్కడ ఫిట్ అయిపోతాడు హార్డ్గా ఉండడు మన మనిషి ఒక ఏదో ఇది కింద అక్కడ ఫిట్ అయిపోయి ఆ వదినా అనేసి వదినా గిదిన అనేసి మళ్ళీ ఆ చిన్న జోక్లు వేస్తూ అలా కలిసిపోతుంది అది ఒక బయట ఏదైనా ఒక మళ్ళీ డాన్స్లో అవి చేస్తున్నప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా అది బాగానే చేసేస్తాడు నెక్స్ట్ యాక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నిజంగానే యాక్షన్స్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి అంటే అతను యాక్షన్లో పండిపోయాడు అన్నట్టు ఉంటుంది సో అట్లా మనకి అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ని పండించగలుగుతాడు కాబట్టి ఆయన మేము ఇలాంటి ఎమోషన్స్ అన్ని ఉన్న సినిమా చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇప్పుడు హీరో తన బ్యాక్డ్రాప్ చాలా యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ పండించాలి లవ్ స్టోరీ పండించాలి మళ్ళీ ఈ విలన్ తోటి ఉన్న
నాకు ఆయనకి నాకు బాగా సింక్ అయ్యి ఈ సినిమా కూడా నాకు అలాగే అన్ని చోట్ల కూడా ఫిట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ బాడీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఆ ఫిజిక్ కానీ అంటే కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే మనకి ఆ లుక్ రాదు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు విపరీతంగా వచ్చిన పేరు ఏంటంటే గోపీచంద్ గారి లుక్ చాలా బాగుంది చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నారు అని అంటున్నారు ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారు ఫ్రెష్గా ఉన్నారు అని అంటే మేము దానికి చాలా కేర్ తీసుకున్నాం అంటే నేను కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ దగ్గర నుంచి ఏదో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిచ్చి పిచ్చి కలర్స్ అవి వేయకుండా చాలా కట్ కరెక్ట్గా సెటిల్డ్గా ఉండే కలర్స్ యూజ్ చేయడం కలర్ ప్యాలెట్ దగ్గర నుంచి మనం ఏమీ కూడా ఓవర్ డూ చేయకుండా సో నీట్గా డీసెంట్గా హ్యాండిల్ చేసాం మనం సో దానివల్ల ఆ అవుట్పుట్ బయటకు కనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో ఆయన ఎవరు వదిలిన రామబాణం జనరల్గా ఇంకా కథ తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా అంటే ఇప్పుడు విలన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు అంటే రామునైనా తట్టుకొచ్చేమో కానీ రాముడు వదిలిన రాంబాణని మాత్రం ఆపలేమని చెప్పని రాంబాణ ఆపలేము ఇప్పుడు జగపతి బాబు గారు అన్నయ్య ఆయన యాక్చువల్గా జగపతి బాబు అయినా వెళ్ళి ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేసి సారీ అని ఆపచ్చేమో కానీ కానీ అతను వదిలిన రాంబాణ అని ఆపలేము అంటే రాముడు కూడా ఆపలేడు కదా రాంబాణ అని ఒకసారి వదిలేసిన తర్వాత సో అట్లాంటి మీనింగ్ ఉండేలాగా ఈ కథ ఏంటంటే ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ అంటే ఈ కథ ద్వారా ఒక్కొక్క కథకి ఒక్కొక్కటి ఎలిమెంట్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ బయటకు ఉన్నా కూడా ఓవరాల్గా ఈ కథ ద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నాం అని అనుకుంటాం కదా ఈ కథ ద్వారా మేము చెప్తుంది ఏంటంటే అన్నదమ్ముల మధ్యన ఉన్న ఎమోషన్స్ వాళ్ళకి రకరకాల మైండ్ సెట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇద్దరు అన్న అదమ్ములు ఇద్దరు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు ఒకడికి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఒకడికి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కానీ కలిసి ట్రావెల్ అవ్వాలి ఎలా ఒకవేళ అవ్వటం ఇబ్బంది అయ్యి ఏదైనా అటు ఇటు అయినా కూడా మళ్ళీ ఎలాగ అని అంటే ఓవరాల్గా మనం ఏం చెప్తున్నామనంటే రక్త సంబంధం అనేది విడిపోవచ్చేమో కానీ తెగిపోదు అనేది కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా ఓకే సో మన చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా వచ్చినా ఇబ్బందులు పడినా మనం ఇచ్చేసిన మళ్ళీ ఫైనల్గా ఆ బ్లడ్ రిలేషన్ అనేది కంపల్సరీ అలా ఉండాలి అనేది చివరికి ఏమంటారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే అంటారు రక్త సంబంధికుల గ్రూప్ వస్తుంది వస్తుంది సో మనం ఆ మెసేజ్ చెప్పాలనుకున్నాం అంటే ఇందులో రెండు ఆపోజిట్ పోల్స్ లాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే రెండు రెండు రక అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఐడియాలజీలు ఉన్న పర్సన్స్ ఓకే అతనితో ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది ఇతనితో ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది మనకి సెటప్ జరుగుతూ ఉంటుంది జగత్ బాబు గారికి క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటి రాజారాం అండి రాజారాం సో ఆయన ఏం చేస్తుంటారు ఆయన దీంట్లో ఏంటంటే మనం మన యాక్చువల్గా మన మూవీ క్యాప్షన్ చూసుకుంటే మీరు అంటే ఒక్కొక్క కథకు ఒక్కొక్క క్యాప్షన్ లాగా ఈ సినిమాకి మనం ఏం పెట్టామంటే గుడ్ రిలేషన్స్ ప్లస్ హెల్దీ ఫుడ్ ఈజీ గోల్ టు హ్యాపీ లైఫ్ అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మేము అనుకున్నది ఒక మనిషికి మంచి బంధాలు రిలేషన్స్ మంచి మంచి బంధాలు అంటే ఇంట్లో అది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అవ్వచ్చు పిల్లలతో అవ్వచ్చు పేరెంట్స్ తోటి అవ్వచ్చు వాడికి మంచి బంధాలు ఉండాలి అంటే ఎక్కువ నాన్ సెన్స్ లేకుండా మంచి రిలేషన్స్ అంటే కల్తీ లేని బంధాలు కల్తీ లేని ఆహారం ఈ రెండే మనిషిని హ్యాపీగా ఉంచుతాయి మిగతా అన్ని బోనస్ హ్యాపీగా ఉంచుతాయి అట్లాగే హెల్దీగా కూడా ఉంచుతాయి అదే హ్యాపీ హ్యాపీ అంటే ఇంకా హెల్దీగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాం ఆటోమేటిక్గా ఓకే సో ఆ రెండు ఉంటాం అనేది అంటే మన దాంట్లో ఏంటంటే ఆయన ఏమో గుడ్ ఫుడ్ గురించి పోరాడుతూ ఉంటాడు జగపతి బాబు జగపతి బాబు గారు ఇది రిలేషన్స్ అందుకే మీకు అందులో ఒక అంటే ఎక్కువ పాయింట్ రి రిలీజ్ చేయను కానీ నేను దీంట్లో చెప్పను కానీ రివీల్ చేయను కానీ ఈట్ ఫుడ్ నాట్ కెమికల్స్ అంటాడు ఆయన ట్రైలర్ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి ఆహారం దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఈ బ్రదర్స్ ఎమోషన్ మనం తీసాం మనం కూడా తీసాం వచ్చినాయి దీనికి ఒక కొత్త బ్యాక్డ్రాప్ సెట్ చేసి చెప్పాలి కదా అని అనుకున్నప్పుడు నాకు కరోనా టైంలో యాక్చువల్లీ భూపతిరాజా గారు కత్ చెప్పారు ఫస్ట్ ఆయనది కథ ఇది ఆయన కత్ చెప్పినప్పుడు లేకపోతే కథ అయిందే అయితే ఏంటంటే ఎర్లీగా మొత్తం కథ రెడీ చేసుకుని ఒక టూ అవర్స్ కథలా చెప్పలేదు ఫస్ట్ ఆయన నాకు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కథలా చెప్పారు బాగుందని చెప్పని అది మనం గోపీచంద్ గారు కూడా చెప్పి తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా కలిసి ట్రావెల్ అవుతూ వర్క్ చేస్తాం బట్ కథ ఆయనకే వేస్తాం ఆయన పేరు వేస్తాం కదా బట్ కలిసి అసలు అంటే ట్రావెల్ అవుతాం కదా ఇప్పుడు మొత్తం డెవలప్ అవుతాం ఇప్పుడు అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళే మొత్తం కథ చేసేసి ఒక టూ అవర్స్ కూర్చోబెట్టి మనకు ఒక
కానీ దాంట్లో నాకు ఫుడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నచ్చడం వల్ల దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎలబరేట్ చేసింది ఫుడ్ అండి ఫుడ్ కరోనా తర్వాత మన అందరికీ అదొకటి ఫుడ్ మీద అందరికీ ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి గుడ్ ఫుడ్ బ్యాడ్ ఫుడ్ అనే కాన్సెప్ట్ దాని మీద డిస్కషన్ అలాగే దాని మీద పెద్ద డిస్కషన్ ఉండదు బట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్గా అయితే ఒక సోల్ఫుల్ మెసేజ్ తోటి బయటకు వెళ్తారు మొత్తానికి అంటే ఫుడ్ మీద ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో దాన్ని కూడా ఒక ఒక పాయింట్గా చెప్పడం అనేది ఇప్పుడు దాకా మనం చూడలేదు సో ఇది ఈ రకంగా చూసుకుంటే ఇది ఒక కొత్త పాయింట్ అనుకోవచ్చు మనం తెలుగుకి కమర్షియల్ సినిమాలు మనం ఒక ఫ్యామిలీగా చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఫ్యామిలీ కదండి ఏముంటుంది అండి హీరోకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది అది ఏ రూపంలో వచ్చిందని చెప్పడమే మనకు కథకి అలాంటి ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇతను ఎలా నిలబడ్డాడు ఏం చేసాడు అనేది ఉంటుంది మనకి దాని తగ్గట్టుగా ఎమోషన్స్ లవ్ స్టోరీ అన్నీ ఉంటాయి అంటే దీంట్లో అంటే కొన్ని పాయింట్స్ మేము రివీల్ చేయట్లేదు బట్ ఇప్పుడు హీరోయిన్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉంటుందో హీరోయిన్ హీరో లవ్ స్టోరీ జనరల్గా కమర్షియల్ కథలు ఏమవుతుంది అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది కొన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మన సినిమాలో హీరోయిన్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ చాలా టర్నింగ్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఆ అమ్మాయి కథలోంచే కథ జర్ ఆ అమ్మాయి లవ్ స్టోరీలోంచి కథ జర్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే కథకి ఆ అమ్మాయి కీలకం అవుతుంది కీలకం అవుతుంది సో ఆ అమ్మాయి లవ్ స్టోరీ వల్లే హీరో జర్నీ టర్న్ అవుతుంది ఓకే అది ఎలా ఏంటి అనేది మనం సినిమాలో మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ చెప్పలేము సో మరి అలాంటి కీలకమైన రోల్కి డింపుల్ హైత్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఇంకా ఎవరిని మీరు తీసుకోవచ్చు అప్పుడు దాకా డింపుల్ హైత్కి అంటే ఈ అంత పెద్ద ఇది లేదు రవితేజ్ ఒక సినిమా చేసింది కానీ అందులో ఆ అమ్మాయిది హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అనలేము అది సో ఆ అమ్మాయిని ఎలా తీసుకున్నారు ఏ నమ్మకంతో లౌక్యం సినిమా ఉంది లౌక్యం సినిమాకి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నేను అప్పటికి ఒక సినిమా చేసింది అంత అమ్మాయి వెంకద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఏదో అవును ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కానీ తర్వాత ఏమైంది రిజల్ట్ అంటే నాకేంటంటే ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాకి మనం ఆ టాప్ ఫైవ్ హీరోయిన్స్ టాప్ త్రీ ఎవరు ఉన్నారని ట్రై చేయటం అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అందరం కూడా కానీ మా సినిమాలో ఏంటంటే మనకున్న క్యారెక్టర్ బట్టి కూడా చెప్తాం మనం ఇప్పుడు ఎవరో ఒక పెద్ద అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిన ఎత్తుపై పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి కోసం కథలు మార్పులు చేయటం అలాంటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏమో మనకి క్యారెక్టర్ కనిపించాలి చూసినప్పుడు కొంతమంది హీరోయిన్లు ఆల్రెడీ ఎక్కువ కథలు చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ కథలో ఈ క్యారెక్టర్లో పడితే ఈ క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి సెట్ అవ్వదు ఇప్పుడు పది పదిహేను సినిమాల్లో ఒక హీరోయిన్ మనం కమర్షియల్గా చూసేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదో క్యూట్ క్యూట్గా యాక్ట్ చేస్తుంటే ఒకసారి సెట్ అవ్వదు మనకి సో అలాంటి ఆప్షన్స్లో కొంతమంది పోయారు మనం కొన్ని ట్రై చేసాం ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మనకి డేట్లు సెట్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా లౌక్యం కాంబినేషన్ రిపీట్ చేద్దాం సరదా కానీ రకుల్ అనుకున్నాం ఎలా ఉంటుందని బట్ అనుకున్నాను అంతే ఎక్కువ ఏమి ట్రై చేయలేదు బట్ తనకి స్లాట్ చూసుకుంటే కొంచెం హిందీ సినిమాల్లో ఎంగేజ్ అయి ఉంది సో అటు ఇది అవ్వలేదు ఇంకా ట్రై చేశారు అంటే ట్రై చేయటం అంటే ఇంకా మా మాకే కదా అంటే ట్రై చేయటం అంటే ఇప్పుడు అంటే ఎంక్వైరీలో జరిగిన విషయాలు అయినాయి కూడా అలాగే ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా అనుకున్నాం మనం ఆ టైంలో ఈ డింపుల్ మా నోటీస్కి వచ్చింది వస్తే అప్పుడు రమేష్ వర్మ మేము నువ్వు ఆ నిక్ ఆ సినిమా ఫుటేజ్ చూపించడం రమ్మంటే వీళ్ళు చూశాను సాంగ్స్ అయ్యి బాగుంది ఈజీ అనిపించి ఖిలాడి ఖిలాడి చేసాం చేసిన తర్వాత ఇంక మీకు రిజల్ట్ చూసాక మళ్ళీ జనాలు మా వాళ్ళు అంటే ఆమె ఆ సినిమాలో కొంచెం బోల్డ్గా చేస్తుంది చేస్తుంది అది చూసి మళ్ళీ ఏమవుతుంది అని అంటే లేదు లేదని నేను అప్పుడు టెస్ట్ షూట్ చేస్తే నాకు క్యారెక్టర్కి సెట్ అయింది బాగుంటుంది అనిపించి ఇంకా అప్పుడు మన సినిమా చూస్తాను నిజంగా ఆ అమ్మాయి పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ సూపరు మన తెలుగు అమ్మాయి డాన్సులు బాగా చేస్తుంది చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది నాకు ఎందుకో ఈ సినిమా తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఒక మంచి కమర్షియల్ హీరోయిన్ అవుతుంది అని ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెట్స్ లో ఇబ్బంది పెట్టడం అట్లాంటి కొంతమంది మీద కంప్లైంట్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే ఒకసారి టీమ్ బట్టి ఉంటారు నాకు అంత మాకు అలా ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఇద్దరు కూడా అంటే ట్రైలర్లో మీరు చూసుకున్నప్పుడు అట్లా పాటల్లో చూసుకున్నప్పుడు ఇద్దరు జంట కూడా బాగా ఉన్నట్టు అనిపించింది కెమిస్ట్రీ అయితే బాగుంటుంది ఇద్దరు అయిపోయిన సాంగ్ మీరు చూసారు ఎంత రైట్ అవును సో మోన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆ అమ్మాయి హీరో గారు అలా అలా కెమిస్ట్రీలోంచి దాంట్లోంచి వచ్చింది అదంతా కూడా అట్లా ఖుష్బూ గారు ఆమె రావటం కూడా ఆమె ఫస్ట్ ఛాయిస్ గారు అయితే ఇంకా అలా ఆవిడ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంకా మనిషి అంటే ఆవిడతో నేను ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు మా మన చూడటం అన్నీ చేయడం ఫస్ట్ టైమే కానీ అంటే ఆవిడని చూస్తుంటే మనకు ఆవిడ బయట మాట్లాడుతున్న స్పీచ్లో
అంటే ఇప్పుడు మనకి మిక్సీలు గ్రైండర్లు కాకుండా కొంచెం నోరటాలు చేస్తే చేస్తారు అంటే ఆ స్టైల్ సెటప్ సో అందుకే ఆవిడ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అదంతా కూడా మేము అట్లాంటి కలర్స్ అట్లాంటి దీంట్లోకి వెళ్ళే మనం కొంచెం ఓవర్ డూ చేయకుండా గోపి కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం అంటే కాంబినేషన్ చేయటం అవును అయితే ఆవిడైతే అసలు అంటే కాపరేషన్ సైడ్ చూస్తే క్యారవాన్లు వంచి ఒక్కసారి రెడీ అయ్యి వచ్చిందంటే ఆవిడ మళ్ళీ క్యారవాన్కి వెళ్ళదు అంత డెడికేటెడ్ మీకు కొంచెం టైం ఉంది అంటే లంచ్కి ఎలాగో వెళ్తాం కాబట్టి మీకు ఎలాగ వన్ అవర్ టైం ఉంది మీ షార్ట్ లేవని పర్లేదండి అని అక్కడే ఎక్కడో కూర్చున్న ఫోన్లు ఏదో చూసుకుంటూ వాళ్ళతో వెళ్తూ మాట్లాడుతూ చాలా జోవియల్గా ఉంటుంది ఇంకా నేను షాక్ అయిన విషయం ఏంటంటే జనరల్గా మన లేడీస్కి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అయినా బయట అయినా వాళ్ళకి రెడీ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా ఏదైనా డ్రెస్ చేంజ్ ఉంటే నేను ఫస్ట్లో తెలియక కుష్బు గారు డ్రెస్ చేంజ్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ అని కొంచెం దాని తగ్గట్టుగా ఒక వన్ అవర్ టైం పడుతుంది అని ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఒకరోజు ఆవిడ ఇలాగ డ్రెస్ చేంజ్ చెప్పుకొని వెళ్ళి టక్మన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వచ్చేసింది మేడం ఏంటి ఏంటండి ఇది అని అంటే అంతే నేను ఇంతే అన్నది ఆవిడ ఓకే అసలు ఆశ్చర్యపోయాము అసలు అంటే అంత కోఆపరేటివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆవిడ వాళ్ళ ఆవిడ హస్బెండ్ ఏమో అక్కడ డైరెక్టర్ అయిన నెక్స్ట్ ఏమో ప్రొడక్షన్ కూడా చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెలుసు తెలిసి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇటు సైడే ఉంటారు ఎక్కువ అటు సైడ్ నుంచి ఆలోచించకుండా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎమోషన్ పండించడంలో కానీ అంటే అది ఎలాంటి సీన్ అయినా సరే జస్ట్ అలా చెప్తే చాలు అంటే ఆర్టిస్టులు సీనియర్స్ అంటే ఏంటనేది మనకు అక్కడ అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనం కరెక్ట్గా చెప్పామంటే మనం ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అది వచ్చేస్తుంది ఎమోషన్ దాంట్లోంచి ఏదైనా చిన్న చిన్నవి ఉంటే చెప్తామేమో కానీ అంటే మరీ ఏదో చాదస్తాం కానీ మనం ఏదో చెప్పాలని చెప్పకూడదు కానీ మామూలుగా ఆవిడకే అంటే మనం కొంతమంది ఏంటంటే ఇంకేదో ఇంకేదో అని అంటారు బట్ మనం ఆవిడ చెప్పగానే ఇంక ఇంక ఇదే కదా అంటే ఈ షార్ట్కి ఇదే కదా కావాల్సిందే అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అంటే అన్నీ ఎక్కువ సింగిల్ టేక్లోనే ఉంటాయి అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఎంతమంది జగత్ బాబు ఖుష్బు హీరోయిన్ కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఏం చేస్తామంటే స్క్రిప్ట్ డిమాండెడ్ పాత్రలు అని కొన్ని ఉంటాయి సినిమా కమాండ్ చేసే కొన్ని ఉంటాయి అంటే సినిమా కోసం పెట్టే కొన్ని ఉంటాయి కథ కోసం పెట్టే కొన్ని ఉంటాయి సినిమా కోసం అంటే ఏముందంటే కథ కోసం అవసరం లేకపోయినా కొంచెం సరదా సరదాగా ఉండటం కోసం కొంచెం యాడ్ అని చేస్తాం అంటే సినిమా కోసం అంటే ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ డిస్ప్లే పెట్టుకుని మనం చేయాలి కాబట్టి కానీ ఈ కథలో మనకి కథ పరంగానే ఇప్పుడు రాజారాం ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో కుష్బు గారి తమ్ముడు ఆలీ ఉంటాడు పురుషోత్తం క్యారెక్టర్ పురుషోత్తరా పేరు చెప్పుకొని మీకు నవ్వు వచ్చేసింది అదే వాళ్ళు నన్ను గొప్పతాను పురుషోత్తం క్యారెక్టర్ అతను పురుషోత్తం తన వైఫ్ సోని ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ ఇంట్లో రజిత గారు రజిత ఉంటుంది వంట వంటలు చేస్తూ ఉంటుంది వాడు అందరికీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సుబ్లాక్ సుధాకర్ గారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు దీంట్లో ఆయన పేరు సూర్యుడు ఓకే అంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో వీళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంటే వీళ్ళ ఫాదర్ ఉండరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఆయనే అన్ని వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు సో బాబాయ్ బాబాయ్ అంటూ ఉంటారు సో ఆయన ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు ఓకే సో అన్ని పాత్రలకి ఏదో ఒక ఒక ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీ పై పైన ఉన్నట్టు కాకుండా మళ్ళీ హీరోయిన్ ఫ్యామిలీకి వస్తే ఇంకా అది అసలు వాళ్ళదంతా ఒక బెంగాలీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కరెక్టర్లో సెటిల్ అయిపోయినా బెంగాలీ ఇంకా వాళ్ళ దాంట్లో అయితే ఇంకా అసలు కాశీ గారు సప్తగిరి సచిన్ కేడేకర్ వీళ్ళందరూ బెంగాలీ వాళ్ళు వాళ్ళంతా అక్కడ ఉంటారు సో మనం అందులో వాళ్ళకి అర్ణ అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి ఉంటారు కలెక్టర్లో కొంచెం వాళ్ళు వాళ్ళు గెటప్లో అయ్యి చూసినప్పుడు కూడా మీరు అయ్యే ఉంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారనమాట ఇక్కడికి రావటం మధ్యలో వాళ్ళకి కొన్ని సీన్స్ అయినా బాగుంటాయి సో ఎన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంటాయి సినిమా మొత్తం అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ మనకి ఒక ఫస్ట్ హాఫ్లో నెంబర్గా చెప్పాలంటే కొంచెం చిన్నవి ఉంటాయి కొన్ని పెద్దవి ఉంటాయి అలాగా ఇప్పుడు మన యాక్టర్స్గా హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఒకటి చాలా బాగా తీసాం అది ఒకటి చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఒక అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక మూడు వస్తాయి అంటే మిగతా చిన్న చిన్న మాంటేజెస్లో ఉంటాయి కానీ బట్ మేజర్గా అయితే ఫస్ట్ హాఫ్లో మూడు యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి మంచి ఎపిసోడ్ ఇంటర్వెల్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి నిలబడుతుంది బట్ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా మనకి మళ్ళీ ఒక్కొక్క త్రీ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి క్లైమాక్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఆరు ఉంటాయి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కానీ ఇందులో ఉన్న పెద్ద మ్యాజిక్ ఏంటంటే
ఆరో ఏడో ఉంటాయి అంటే ఆ చిన్న చూసి అంటే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కథ కోసం కథలోంచి వచ్చే చెప్తే ఏదో సెపరేట్గా పెట్టినవి కాదు అక్కడ అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటాం మనం కథలో ఓకే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తుంది ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ నేను చాలా పర్సనల్గా తీసుకుని డిజైన్ చేశాను అంటే వెరీ పర్సనల్గా ఎందుకంటే అంటే మీకు ఒక యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ ఉన్నా కానీ మీరు కూడా అలా కాదు అంటే డిజైన్ అంటే యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ని పెట్టు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనం చెప్పిన డిజైన్ మనం నైట్ ఎఫెక్ట్ తీయాలా మనం మనం స్క్రిప్ట్ లో కథ రాసేటప్పుడే ఇప్పుడు మనం ఫైట్ మాస్టర్ ఎప్పుడు వస్తాడు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఒక ఎపిసోడ్ ఉందని ఇప్పుడు చెప్తాడు అసలు మన కథ రాసేటప్పుడే ఒక ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ లో యాక్షన్ జరగాలి ఎక్కడ జరగాలి విలేజ్ లోనా టెంపుల్ లోనా లేకపోతే ఇంకో చోట ఇదంతా మనమే కదా డిజైన్ చేసుకోవాలి సో దానికి నేనేంటంటే మొత్తం ఆరు ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి కదా రేపు మనకి ఆడియన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెన్స్ కనిపించాలంటే ఎలా ఉండాలని ముందు లొకేషన్స్ డిజైన్ చేసుకోవటం సో ఆ లొకేషన్స్ సెపరేట్ గా మా కెమెరా మ్యాన్ వెట్రి మేము కూర్చుని తను కూడా చాలా హెల్ప్ అయ్యాడు నాకు ఈ సినిమాకి అంటే ఫోటోగ్రఫీ చాలా టాలెంటెడ్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఈ సినిమాకి ఫోటోగ్రఫీకి చాలా ఎక్కువ పేరు వస్తుంది పేరు బాగా తను కూడా బాగా హెల్ప్ అయ్యాడు నాకు బేసిక్ గా నేను కెమెరా పర్సన్ అవడం వల్ల నాకు కొంచెం ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ నేను బేసిక్ గా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాను మురారీకి ఏమో అసోసియేట్ చేశాను దాని ముందు చంద్రలేఖ అవన్నీ వచ్చి అప్పుడు నేను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాను ఆయనతో వచ్చేసి నేను సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆ డిజైనింగ్ అదంతా కూడా మీకు ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ అయితే స్టన్నింగ్ గా ఉంటుంది క్లైమాక్స్ ఏమో ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది అంటే క్లైమాక్స్ చూస్తుంటే ఒక బ్రదర్స్ మధ్యలో వచ్చి ఒక దీంట్లో నుంచి ఒక ఎమోషన్ వెళ్తుంది సో ఆ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా అంటే ఇప్పుడు ఫైట్ మాస్టర్లు ఇప్పుడు ఒకళ్ళే చేయట్లేదు ఇంత ముందులాగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి మొత్తం మనం డిజైన్ చేసి మూడ్ అంతా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మేము ఆల్రెడీ ఈ ఫైట్ లో ఇలాంటివి తీసాము ఈ ఫైట్ లో ఇలాంటివి తీసాము మళ్ళీ అది రిపీట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఇదంతా గైడ్ చేయాలంటే డైరెక్టర్ చేయాలి డైరెక్టర్ మొత్తం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తేనే వాళ్ళు లేదంటే ముందు ఏదైనా మనం తీసిన ఫైట్లు ఉంటే వాళ్ళకి ఒకసారి చూపించడం చేయాలి తప్పితే ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా తీసేది అదే ఒకే సినిమా మొత్తం ఒకే ఫైట్ మాస్టర్ ఉంటే అతను కూడా స్క్రిప్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫస్ట్ నుంచి చేయటం అనేది ఓకే ఎప్పుడు అప్పుడు మీకు పెద్దగా పని ఉండదు అప్పుడు అంటే ఉండదు అంటే నేను బేసిక్ గా చూసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు అంటే మనం యాక్షన్ మనం చెయ్యం కానీ డిజైనింగ్ అనేది మాత్రం స్క్రిప్ట్ లో నుంచి డిజైన్ అవుతేనే వాళ్ళకు కూడా నచ్చుతుంది ఇప్పుడు రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఏంటని విన్నప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు ఏంటి ఓన్లీ ఎమోషన్ చూస్తారు దీంట్లో ఎమోషన్ ఏముంది సరే ఇంత రిచ్ విజువల్స్ ఇచ్చారు కొట్టడానికి అదంత ఎందుకు కొడుతున్నాడు హీరో అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా ఆ రీజన్ కరెక్ట్ గా సెట్ చేస్తేనే ఆ ఫైట్ పండుతుంది అదంతా స్క్రీన్ ప్లే లో మనం డిజైన్ చేస్తేనే వాళ్ళు తీయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఒకసారి అదే ఫైట్ మాస్టర్ ఆ ఫైట్ తీస్తారు ఈ ఫైట్ తీస్తారు ఒక ఫైట్ తేలిపోతుంటుంది ఒక ఫైట్ చాలా బాగా వస్తుంది దాంట్లో ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఆ కథలో ఆ బిగింపు కుదిరినప్పుడు ఆ బ్లెండ్ కుదిరినప్పుడు దానికి వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఎంతమంది చేశారు ఇప్పుడు దీనికి సినిమాకి మనకి రామ్ లక్ష్మణ్ చేశారు రామ్ లక్ష్మణ్ ఒక ఎపిసోడ్ చేశాడు హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ రామ్ లక్ష్మణ్ చేశాడు నెక్స్ట్ వెంకట్ మాస్టర్ చేశాడు మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ రవివర్మ చేశాడు క్లైమాక్స్ కూడా మనకి వెంకట్ మాస్టర్ చేశాడు మధ్యలో కనల్ కనన్ మాస్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్ చేశాడు అది చాలా కథలో కీలకమైన ఎపిసోడ్ అది దాన్ని దాన్ని కూడా నేను ఒక మంచి నైట్ ఎఫెక్ట్ లో కొంచెం కష్టమైనా కూడా చాలా కష్టపడి లైటింగ్ అదంతా చేపి చేసాము అంటే కథ ఎమోషన్ సెట్ అవ్వాలని అది కనల్ కనన్ మాస్టర్ చేశారు గోపిచంద్ చేత అయితే మంచి బాగా ఫిజికల్ గా కష్టపెట్టారు అంటే ఫిజికల్ గా ఆయన మామూలుగా ఆయనకి ఇష్టమే చేయడానికి బాగా చేశాడు అంటే తను ఫైట్స్ లో కూడా మంచి ఎమోషన్స్ పండిస్తాడు కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ టైమ్ లో కూడా ఇందులో గదలు గదలు కూడా పట్టించారు ఆయన చేత అదే నేను మీకు ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే ఆడియన్స్ ఫైట్లు చూసేటప్పుడు మనం నాకు ఏంటంటే ఇది రెగ్యులర్ గా అదే బట్టలు వేసుకుని అదే ఫైటర్లు వచ్చి కొడతా ఉంటే ఇన్ని ఫైటర్లలోనూ ఒకలాగే ఉంటుంది సో చేంజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని అన్నప్పుడు ఆ కథలోంచి వచ్చింది ఏంటి అనమాట ఆ ఫైటర్స్ రకరకాల గెటప్ వేసుకుని వస్తారు అప్పుడు మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇది రెగ్యులర్ ఫైటర్ లా కాకుండా ఆడు క్యారెక్టర్ లా కనిపిస్తాడు సో ఆ క్యారెక్టర్ తో ఫైట్
నేను అనుకున్న రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి దానికి సెటప్ అంతా ఓకే అంటే అప్పుడు కొంచెం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనం అనుకున్న నెంబర్స్ చూడలేదు కానీ నేను యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా చేశాను డిస్ట్రిబ్యూటర్గా చేశాను మనం అంటే నాకు బాగా గుర్తు ఆ సినిమాకి సినిమా రిలీజ్ అయింది ఎప్పుడు లేనిది ఒకేసారి నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి ఇద్దరు హీరోల సినిమాలు మన ఫోర్టీన్త్ అయితే థర్టీన్త్ నానక ప్రేమతో రిలీజ్ అది పెద్ద బిగ్ షాక్ నాకైతే పర్సనల్గా అంటే ఆ కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉంటే చాలా బాగుండే అనిపించింది లేకపోతే ఆ జనమంతా తిట్టే వస్తారు కదా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు స్ప్రిట్ అవుతారు మనకి అది లేకుండా ఉండుండం అయితే ఇది నెక్స్ట్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయేది మనకి అంటే అదే ఆ రేంజ్ అంటే ఆ కంపారిజన్లో ఉండేది కదా బట్ మా బడ్జెట్లకి మా ప్రాజెక్ట్కి మాకు ఎక్కడికి మైనస్లు ప్లస్లోనే ఉన్నాం మనం అయితే ఒక సోలో రిలీజ్ కానీ దొరుకుండా ఉంటాయి అయితే ఉండేది అవన్నీ సెపరేట్గా ఉంటాయి బయ్యర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే మీరు అన్నట్టు ఆ నంబర్స్ రాలేదు కదా లేదు వచ్చినాయా ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ హ్యాపీ ఆ సినిమా కాకపోతే ఏంటంటే అంత అంటే బాలకృష్ణ గారి సినిమాల రేంజ్ చూసుకుంటే అంత రాలేదు అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కొంచెం ఎలాబరేటెడ్ అవుతుంది కానీ డిస్కషన్ ఆ సినిమాకి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అంటాం కదా అది చాలా ప్రాఫిటబుల్గా చేసాం అవును ప్రీ రిలీజ్ కాదు కదండి చేసేసాము నాకు నాకు కూడా పార్ట్నర్షిప్ ఉంది వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ అంతా హ్యాపీ నాన్నకు ప్రేమతో సినిమా చాలా లేట్గా అనౌన్స్ చేశారు వాళ్ళు మీరు రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించి చేసి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే నాకు బాగా గుర్తు ఈవెన్ దిల్ రాజు గారు కూడా అప్పుడు నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఒక డిటిఎస్ఏ చేస్తుంటే దిల్ రాజు గారు శిరీష్ గారు వెళ్ళంతా మాకు బాగా క్లోజ్ కాదు ఇంకా బ్రదర్స్లో ఉంటారు వాళ్ళు అప్పుడు ఈ సినిమా ఈసారి ఎందుకో బాలీబాబు సినిమా సంక్రాంతికి కొట్టేస్తా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా నైజా మనం చేద్దాం బాలీబాబుది ఎప్పుడు మేము చేయలేదు అని ఏదో అంటే నేను ఇంకా హ్యాపీగా వాళ్ళని ఈ రోజు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి డిస్కషన్ ఇంత జరిగింది అంటే ఆ టైంకి ఇది కూడా అనౌన్స్మెంట్ లేదు అసలు అవును అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్ రిలీజ్ చేసుకుందాం మనం మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ ఉంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు వాళ్ళు అది వేరే కష్టం అయితే ఆ తర్వాత ఇది అనౌన్స్ చేశారు అనౌన్స్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ మేము వేసుకున్న బడ్జెట్కి మేము చేసిన బడ్జెట్కి చాలా ప్రాఫిట్ తోటి మేము అమ్మే సేఫ్ అయిపోయి కూర్చున్నాం మేము అడ్వాన్స్లు కూడా వచ్చేసినాయి మనకి టేబుల్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు టేబుల్ ప్రాఫిట్లోనూ అడ్వాన్స్లు కూడా వచ్చినాయి కానీ ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేశారో ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేస్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరికీ మరి అడ్వాన్స్లు రావాలకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి మనకి ఎగ్జిబిటర్స్ నుంచి అడ్వాన్స్లు వస్తుంటాయి కదా జనరల్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వేరే సినిమా పక్కన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లేట్గా ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆఫర్ ఇస్తారు మాకు అడ్వాన్స్ లేకపోయినా పర్లేదు థియేటర్ ఇవ్వండి అని అంటారు అలాంటి ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ నాకు బాగా తెలిసి ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ థియేటర్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఊర్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు ఐడియా ఉంది సో అందరూ కలిసి జనరల్గా ఏం చేస్తారు ఇలాంటప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థలు మీకు తెలియనే ఉంది బిఫోర్ రిలీజ్లో వచ్చి లేస్తారు మేము అంత కట్టలేమంటారు ఫస్ట్ మూడు కోట్లు కమిట్ అవుతాడు ఒక యాభై అరవై డబ్బులు ఇస్తాడు వాళ్ళు మిగతాది వచ్చి ఒక రోజు ముందు కట్టాలి కడతారని అనుకుంటే అటు వచ్చి కట్టలేమంటారు డబ్బులు అంత రాలేదండి మాకు సో మనకేమైందంటే నాకు వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అవ్వటం వల్ల ఒక డైరెక్టర్ సినిమా చేస్తున్నాడని ఆ రిలేషన్ తోటి వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఒక సిండికేట్ లాగా నాకు ముందుగా ఇన్ఫామ్ చేశారు మేము కమిట్ అయింది కరెక్టే కానీ మేము అంత ఆనర్ చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకంటే మాకు ఎదురుకుండా అప్పుడు ఈ సినిమాలు వచ్చేసినాయి ఇబ్బంది అవుతుంది నాగార్జున గారి సినిమా ఒకటి ఉంది అప్పుడు అది మాకంటే ముందే అనౌన్స్ చేశారు బట్ ఓవరాల్గా ఈ కాంపిటీషన్ మెయిన్ ఇది కదా ఫ్యామిలీ మధ్యలో సినిమాలు అంటే సేమ్ ఫ్యామిలీ సేమ్ ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ సినిమాకి తీసుకుందాం అన్నప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి థియేటర్ వాళ్ళకి ఏముంటుంది మాకు ఈ సినిమా ఉంది కదా ఆప్షన్ అన్నట్టు ఉంటుంది సో అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ కలిసి పర్సంటేజ్ తగ్గించాలని చెప్పాను బట్ దట్టు కూడా ఏంటంటే అటు అటు సుకుమార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్ అనేది కూడా వర్క్అవుట్ ఏజ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అప్పుడు యాక్చువల్గా నన్ను బాలీబాబుతో మాట్లాడమని ఎందుకంటే ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సిచ్యువేషన్ అలాగే ఈ రోజు వాళ్ళకి చెప్పాలి నేను అఫీషియల్గా వాళ్ళతో మాట్లాడి మేము అనుకున్న దానికి ఆల్రెడీ నాకు కమిట్ అయిపోయి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసిన దానికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గించాము ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత పోతుంది అంటే అంటే రూపాయి పదిహేను పోయినట్టే కదా కోటికి పదిహేను లక్షలు పోయినాయి అంటే మొత్తం మన టోటల్ బిజినెస్ లో అది మెయిన్ అంటే
బాగా ఇదైతే నాకు ఈ సినిమాకి నాకు బాగా గుర్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ సంక్రాంతికి అక్కడ ఎవ్రీ ఇయరు అక్కడ నారావారి పల్లె అక్కడ కలుస్తారు వీళ్ళంతా బాలీబాబుకి ఫుల్ హ్యాపీనెస్ వచ్చి నాకు ఫోన్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక బాబు గారు మాట్లాడతారని చెప్పి అంటే నాకు ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆయన ఏంటంటే ఆయన అంటే ఏదో అంటే ఎలా ఉందంటే అక్కడ రిజల్ట్ కానీ ఏదన్నా మరీ మైనస్ అయితే పరుగు పోద్ది అన్న టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆ టైంలో అంటే కాంపిటీషన్ ఉంది కదా అవును అవును అలాంటి టైంలో ఆయన ఆయన ఫోన్ చేసి లేదు మంచి పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అది ఇదని ఆయనతో మాట్లాడించారు ఓకే అందుకే చెప్తున్నాను అంత ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నంబర్స్ రాలేదు కానీ అందరూ హ్యాపీ అంటే హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఈస్ట్ కోడర్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి నేను ఇంకొక ఆయన కలిసి పార్ట్నర్షిప్ చేశాం మాకు అసలు మాకు తెలుసు కదా నెంబర్స్ బాలకృష్ణ గారు అయితే హ్యాపీనా మీ మీ యొక్క వర్క్ ఆయన చాలా హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ ఆయన ఇప్పటికీ ఎప్పుడు అసలు ఓన్ పర్సన్ లాగే ఉంటారు మొన్న మన సినిమా టైటిల్ పెట్టింది కూడా ఆయనే కదా అంటే ఆయన టైటిల్ పెట్టారు నిజమే అంటే కథ చెప్పారా లేకపోతే ఊరికే అంటే అది ఎలా జరిగిందంటే ఇప్పుడు ఆయనకి కొన్ని కథ తెలుసు బ్రదర్స్ కథ తెలుసు మీరు మీరు చెప్పారా ఆయన స్టోరీ ఐడియా ఆయనకి ఆయన కొంచెం తెలుస్తుంది అంటే ఇలా మొత్తం కథ ఇది కాకపోయినా ఇప్పుడు ఏంటి కథ అన్నప్పుడు తెలుసు నెక్స్ట్ ఇంకోటి కలుస్తుంటారు మామూలుగా రెగ్యులర్గా మీరు కలుస్తుంటారు అంటే తక్కువగానే బట్ మన డాక్టర్ సురేంద్ర గారు నేను మన మేమందరం బాగా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా మన శ్రీనివాస్ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని అడగటం ఇలా బా గోపీచంద్ గారితో సినిమా చేస్తున్న బాగుంటుంది వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఇలా ఇవన్నీ ఆయనకి అప్డేట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడూ అంటే నేనేంటే వాళ్ళ స్పే ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా షూటింగ్లో ఉన్నారంటే ఒకసారి నేను కలిసి వెళ్ళి ఒకసారి హాయ్ చెప్పి రావడం ఎక్కడన్నా కలిస్తే ఇలాంటివి చేస్తుంటాం మనం అంటే ఆయనకి ఆ సినిమాకి ఆయన నోటితో ఆ సినిమా టైటిల్ మన సినిమా రావాలి అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం మీ కోరిక నా కోరిక అంటే ఆ టై ఆ టైంలో రకరకాల ఆప్షన్స్ రాసుకున్నాం మనం రాసిన తర్వాత ఇది కూడా ఉంది అందులో ఉంది ఉంది అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు అందరికి ఏంటంటే ఆయన పెట్టారంటే ఆయన సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేశారు అది మరీ ర్యాండమ్ గానీ కాకుండా బట్ ఆయనకు ఉన్న ఇష్టంతో చేసిన పని అది ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఏంటి ఆయన అనౌన్స్ చేస్తే బాగుండు అని అనుకుంటాం కదా మనం అంటే బీవీఎస్ రవి అక్కడ ఉన్నాడు కదా తను అన్స్టాబుల్గా ఉన్నాడు మాట్లాడితే తను అనే అసలు ఆ బాలీబాబు చెప్తాను చెప్పగానే ఆయన ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్ చేసి నేను చేస్తాను కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఆయన ఏంటంటే నేను సెలెక్ట్ చేస్తానని చెప్పి పెట్టారు పెడితే ఇంకా మాకు ఏదైనా పాజిటివ్ వైబ్స్ అలా అది ఏంటంటే ఇంకా అసలు ఆయన నోట్లో నుంచి రామబాణం అనే టైటిల్ రావడం అనేది ఒక తెలియకుండా అది ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చింది అంటే మీరు చెప్తే చూస్తే ఒక ఎన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఆయన చెప్పినప్పుడు మీరు మామూలుగా తెలియని వాళ్ళు రామబాణం అని అంటారు అది మనం చెప్పం కదా మనం డైరెక్షన్ ఎలా చెప్పాలనేది మనం డైరెక్షన్ చేయం అంటే ఆ లోపల నుంచి ఆయన రామ బాణం అని అనగానే ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది చూడండి అది మామూలు విషయం కదా ఆయన దగ్గర ప్రభాస్ అంటే మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూ పాజిటివ్ సోల్స్ అని ఒక స్పీచ్లో చెప్పాను నేను అంటే ఈ అప్పటికప్పుడు రాసుకుంటేనో లేదంటే అనుకుంటే వచ్చే కదా కొన్ని మనుషుల గురించి మన మైండ్లో కొన్ని ఉండిపోతాయి లోపల వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలన్నప్పుడు అలాంటి మాటలే వస్తూ ఉంటాయి ఎలాగా నిజంగా వాళ్ళిద్దరూ పాజిటివ్ సోల్స్ అని అంటానికి నేను ప్రభాస్ గారితో నేను వర్క్ చేయలేదు కానీ బట్ ఆయన గురించి చెప్పిన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన పరిచయం కొంచెం గోపీచంద్ గారి ద్వారా నాలుగైదు చాలాసార్లు కలుసుకుంటూ ఉంటాము అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఇంట్లో ఫంగ్ ఏ చిన్న ఇదైనా ఆయన రావటం కలవటం ట్రావెల్ అంతా తెలుసు ఇంకా బాలీబాబుని అయితే నేను పర్సనల్గా నేను వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ అయ్యాను ట్రావెల్ అంటే ఇంకొకటి చెడు గురించి అలా థింక్ చేయకపోవటం అసలు ఇంకొకటి గురించి నెగిటివ్గా ఆలోచించకపోవటం అంటే ఈ రెండు బెస్ట్ క్వాలిటీస్ నేను చూసిన దాంట్లో సో వాళ్ళ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ అసలు గోపీచంద్ గారి దాన్ని ఇద్దరిది ఇద్దరిది ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చాలా మంచి ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ అది సో అన్నీ కలిసినాయి అంట అట్లా సో ఒక కెమెరా అసిస్టెంట్ నుంచి ప్రారంభించారు కదా మీరు తర్వాత డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేశారు లక్ష్యంతో ఒక పెద్ద హిట్ అది స్టార్టింగ్లోనే సో దాన్ని నిలుపుకోవటం అనేదే పెద్ద టాస్క్ మీకు అవును సో ఈ ప్రయాణంలో ఈ రెండు వేల ఏడు నుంచి మీరు ఏదైతే డైరెక్టర్గా మారి చేసుకుంటూ వచ్చారు మీకు ఎదురైనటువంటి ఎదురు దెబ్బలు కానివ్వండి అంటే సపోజ్ రామరామకృష్ణ కృష్ణ కానివ్వండి అలాంటి రెండో సినిమా కదా మీకు సో ఇలాంటి కొన్ని వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వచ్చే క్రిటిసిజం అంటే మనకి హిట్ వచ్చినప్పుడు ఎంతగా పొగుడుతారో మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న సినిమా ఆడకపోతే దానికి మించిన
డిజాస్టర్స్ ఫ్లాప్లు చూడలేకపోయాం చెత్త చదరం అనే టైప్ సినిమాలు ఏది లేదు ఒకటి కూడా మీరు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు పర్సనల్గా చూసినా కూడా ఆ కాంటెంపరీ టైంకి మనం అనుకున్న నేను ఇందాక చెప్పిన కొన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అనుకున్న రేంజ్లు రాకపోవటం లేదంటే సూపర్ హిట్ అవుతుంది అనుకున్నది అబ్బాయి యావరేజ్ అవ్వటం అలాగే తప్పితే అసలు ఆ శ్రీవాస్ ఈ సినిమా ఎందుకు తీసేయడరా అసలు ఇలాంటి సినిమా అసలు చెత్త అనేలాగా ఒక సినిమా ఉండదు మీరు ఏ సినిమా అయినా తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రామ్ రామ్ మేబీ అంటే నా నాలెడ్జ్ పరంగా చూసుకుంటే ఒకరి అది కరెక్ట్ కదా అంటే మీరు తీసిన సినిమాలు అన్నిట్లో కల్లా కొంచెం తక్కువ పేసి చేసిన సినిమా అదే అనుకుంటా కదా ఏది రామ్ రామ్ కృష్ణ కృష్ణ కాదు 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 మొన్న ఎక్కడో డిస్కషన్ అది జరిగింది అది కలెక్షన్స్ వైజ్ ఆ రోజుల్లో చాలా ఎక్కువ కలెక్షన్ చేసింది దిల్ రాజు గారు దిల్ రాజు గారు మన శిరీష్ అన్న మేము కూర్చున్నప్పుడు అది మంచి సినిమా నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా అంటూ ఉంటాడు అండి అప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన కొన్ని రోజులకి కొంచెం ఇంకా బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకుంటాం సింహ రిలీజ్ అయ్యి అదే ఇవన్నీ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింహ రిలీజ్ అయింది టైమింగ్ టైమింగ్ మెయిన్ అదే టైమింగ్ ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్స్ ఏ రేంజ్ వచ్చింది ఎన్ని కోట్లు మిగిలి అన్ని పక్కన పెట్టేసి నా చే నా చేతిలో ఉన్నదల్లా ఏంటంటే ఆ సినిమా ఇప్పుడు రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి నైట్ వేసుకుని చూడండి దీంట్లో ఈ తప్పు ఉందని మీరు చెప్పలేరు అందులో కూడా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు నాకు చాలామంది లక్ష్యం కంటే కూడా ఆ సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది అన్న వాళ్ళు నాకు చాలామంది ఉంటారు ఎందుకంటే అందులో ఒక ఎమోషన్స్ ఆ రియలిస్టిక్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ప్యూర్గా ఉంటాయి మనం చేసిన దాంట్లో ఆ సెటప్లో నాకు కథగా కూడా అది చాలా ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్న కథ జగన్మోహన్ మన అక్కడ మన అర్జున్ గారి బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ సెటప్ కానీ విలేజ్ ఆ నెగిటివిటీని అసలు మనం ఆ టైంలో అంత ప్యూర్గా ఎవరు చూపించలేదు మనకి సో ఆ టైప్ తీసుకుంటే నాకు రామ్ రామ్ కృష్ణ కృష్ణ అనేది ఒక కొన్ని ఉంటాయి కదా కొన్ని రియలిస్టిక్ అంటే థియేటర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు టీవీలో వస్తే చూస్తూనే ఉంటారు అది అంటే ఒక కథగా సినిమాగా చూసినప్పుడు ఇది తప్పు ఇది చెత్త ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్కి డిజాస్టర్స్ ఉంటాయి ఫ్లాపులు ఉంటాయి ఇంకా అలా ఆ టైంలో వాళ్ళు మామూలు ట్రోల్ చేయని వాళ్ళు ఉండరు అది ఉండరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన సినిమాలు చూసుకుంటే ఎప్పుడు నాకు అసలు నెగిటివ్ ప్రచారం కానీ అంటే అదే ఉండదు అంటే ఆ సినిమాకి ఏదైనా కొంచెం తగ్గింది పెరిగింది అనేది ఏదైనా కొన్ని ఉంటాయి తప్పితే అలాగని బ్లాక్ బస్టర్లు వచ్చినప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయి ఇరవై పోయి మాట్లాడేసింది ఉండదు అంటే స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం పొగడ్తలకి పొగిడిపోతే తిట్టినప్పుడు బాధపడవలసి వస్తూ ఉంటుంది నేను ఎన్నిటికీ కొంచెం అంత దూరంగా ఉంటుంది అతీతంగా ఉంటుంది అతీతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పబ్లిసిటీలో అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకేముంది ఇప్పుడు మనం లైమ్ లైట్లో ఉన్నప్పుడు పది మంది పిలుస్తారు వెళ్తాం చేస్తాను అని అంటే కొన్ని టెంపరీగా ఇచ్చే వాల్యూస్ మనం ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయాం అంటే సో నేను నేను ఎన్నిటికీ అంటే నా ఎప్పుడు కూడా నేనే కాదు ఎవరైనా సరే మన జీవితంలో మనం అన్ని రకాలుగా కరెక్ట్గా ఉన్నాం లేదా మనం పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నాం లేదా మన ఫ్యామిలీతో కరెక్ట్గా ఉన్నాం లేదా లేదంటే ఇంకొక వర్క్ కరెక్ట్ ఇది ఇంతవరకు మన సినిమాని మనం ఇష్టపడి కష్టపడి చేస్తున్నాం లేదా ఇంతవరకే తప్పితే ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది అసలు ఎవరి చేతుల్లో లేదండి అసలు అంతే కదా అసలు ఎవరి చేతిలో లేదు అసలు అనేక రకాల పరిస్థితులు కలిసి రావాలి కలిసి రావాలి అది కలిసి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ రేంజ్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు ఇదంతా రాంబాణం ఉంది మేము అందరం హ్యాపీగా వీళ్ళ మంచి రిలీజ్ డేట్ దొరికింది ఈ రోజులో రిలీజ్ డేట్ దొరకటమే కష్టం మే ఫిఫ్త్ హాలిడేస్ సెటప్ మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా రేపు మనం అనుకున్నది అంతా కనెక్ట్ అయ్యి చాలా బాగుంది అని అనుకుంటే దీని రిజల్ట్ నెక్స్ట్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా దాన్ని మనం రాపేది ఉండదు అది ఎంత రేంజ్కి అవుతుంది అని అంటే అది మన చేతుల్లో ఉండదు అది ఇంకా చూసేవాడిని బట్టి ఆ టైంకి మనకు జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది అంతే సో దాన్ని బట్టి అది అది కూడా మీకు మీకు సాటిస్ఫై ఇచ్చిన సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలకు ముందుగా ఎక్కువ చెప్పలేము కానీ బట్ ఈ సినిమాకి నేను నా సినిమా అవుట్పుట్ చూశాను మిక్కీ జే మేయర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు ఆయన అంటే ఒక ఆర్ఆర్ ఫస్ట్ టైము ఆయన సెంటిమెంట్ ఎమోషన్స్ చాలా బాగా పండిస్తాడు అలాగే యాక్షన్స్ కూడా బాగా చేస్తాడు కానీ ఈ సినిమాలో ఎక్కడైతే ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్రదర్హుడ్ ఎమోషన్స్ ఆ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అవి ఉన్నాయో అవన్నీ విత్ ఆర్ఆర్ చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా కొంచెం హృదయాన్ని అత్తుకునేలా ఉంటాయి సీన్స్ యాక్చువల్గా మెక్కి ఇప్పుడు దాకా చేసిన వాటిలో ఎక్కువ లైటర్ వీన్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ తను చేశాడు అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ చేయలేదు ఈ సినిమా తనకి కొత్త కొత్త సినిమా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి మొన్న దర్వేరా కానీ ఐఫోన్ కానీ రెండు రెండు
ఎక్కువ పాటిస్తూ ఉంటారా మీరు అంటే ఫ్యా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ని మనం అంటే నేను యాక్చువల్గా కొంచెం ఫ్యామిలీ పర్సన్ అండి అసలు అంటే నాకు మదరు ఫాదరు అలాగే అన్నయ్య చెల్లి ఉన్నారు సో మా నాన్నగారు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ అనే కాన్సెప్ట్ మా చిన్నగారు మేమంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా సంవత్సరాలు అందరూ కలిసి ఉండటం అది కూడా పురుషోత్తపట్నం 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 ఊర్లో సో ఆ ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా అలాగే మన కాశీ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన మా మేనత్ గారు అబ్బాయ్య కాశీ గారు మా నాన్నగారు వాళ్ళ అక్కర్ అబ్బాయ్య కాశీ సో వాళ్ళు కానీ మీ అన్నయ్య అంటాం చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ఏరియాలో ఉండటం వల్ల ఆయన వాళ్ళు మదరు మా నాన్నగారు అక్క తమ్ముళ్ళు అవుతారు సో అట్లా అందరూ ఒక చిన్న హోమ్లీ వాతావరణంలోనే పెరిగాం మనం దానికి తగ్గట్టుగా ఈ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు నేను నేను కూడా ఈవినింగ్ తొందరగా వర్క్ అయిపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అంటే వైఫ్ పిల్లలు సో ఇట్లాగే తప్పితే మనకి అంటే ఆ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి సో దాన్ని మనం అనుకోకుండా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ అలాగే యాజ్ ఎ మేకర్ నేను ఈ దీన్ని అంటే ఒకటే చెయ్యాలని ఏముండదు ఇప్పుడు మనకి జానర్స్ మారి కొలిది వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సెటప్స్ ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఒక జానర్లో ప్లా ప్లాన్ చేస్తున్నా ఓన్లీ యాక్షన్ ఉంటుంది ప్యూర్ యాక్షన్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే అలాగే ఒక పొలిటికల్ కత్ చేసా కాదు ఇంక సెన్సేషనల్ అవుతుంది ఆ కదా ఓకే కంటెంట్ వైజ్ కానీ ఇంకోటి కానీ అసలు స్టోరీస్ ఒకటేమో అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఒకటి పొలిటికల్ యాక్షన్ అనేది ఇంకా అది ఒక ఫ్రాంచైజీ లాగా చేద్దామని చాలా పెద్ద యాక్షన్ సినిమా అది జరుగుతున్నాయి డిస్కషన్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని మీటింగ్లు కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ పొలిటికల్ కదా స్టారే ఉంటాడా పెద్ద స్టారే ఉంటాడా లేకపోతే డిపెండ్స్ అంటే అది ఎవరైనా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు అంటే బాలకృష్ణ గారితో తప్ప ఇంకెవరితో స్టార్ తోటి చేయలేదు కదా పెద్ద స్టార్ తో కలవట్లేదు కుదరట్లేదు కుదరాలి అంతే ఇప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో చేయాలి అది మిస్ అయింది అది ఒక పెద్ద స్టోరీ ఆల్రెడీ రీసెంట్ గా ఇప్పుడు ఎక్కడో మాట్లాడాం మనం అంటే ఎలా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు అంటే తర్వాత కూడా ఎందుకు కుదరలేదు అంటే కుదరటం ఇప్పుడు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ కథ ఉంది ఆ కథ వినగానే ఏ హీరో అయినా అసలు నెంబర్ వన్ గా ఓకే చేసేస్తాడు అని అనుకుందాం మనకి ఏమైపోతుంది పరిస్థితులు అంటే ఇప్పుడు మే ఫిఫ్త్ సినిమా రిలీజ్ అయింది మేలో నేను ఇంట్లో ఒక హీరోని కలవాలి ఒకసారి మీరు అన్న హీరోలు చూస్తే అందరూ రెండు మూడు సినిమాలు లాక్ అయిపోయి కమిట్ అయిపోయి ఉంటారు ఇంకో రెండేళ్ల దాకా దొరకదు ఉండరు ఇప్పుడు మనం ఆ రెండేళ్ళ వరకు వెయిట్ చేయాల అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒక కథ చెప్పేసి వాళ్ళు ఓకే టూ ఇయర్స్ తర్వాత చేద్దామనంటే ఒకవేళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే హీరో డేట్స్ ఇస్తాను అన్నాడు కదా టూ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా చేద్దామని చేస్తారు కన్ఫర్మ్గా చేద్దామని అంటే ఆ ఇది ఉంటుంది కదా మనకి ఇప్పుడు మనం వెళ్తాము అదే టైంకి ఇంకొకళ్ళు ఎవరూ సార్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో ఉంటుంది మనకి ఏం చేయాలి మామూలుగా మనం చేస్తే వెయిట్ చేయాలి లేదా మనం అలా సింక్ అవటమే ఇప్పుడు అదే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఇదే టైంకి ఒక పెద్ద హీరో ఎవరో ఖాళీగా ఉండి ఏ ప్రాజెక్టు సెట్ అవ్వక ఒక మంచి కథ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు మనకు మన సింక్ అయింది అంటే టక్ అనే ఇది అవుతుంది ఇది టైంలో సింక్ అయ్యి అలా వెళ్ళాలి తప్పితే మనం ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం ఎవరికి వెళ్ళటం కుదరదు ఇక్కడ అంటే సాక్షి నుంచి ఈ మధ్య మీకు ఎంత గ్యాప్ రావడానికి కూడా ఇలాంటి ఏమైనా అలా ఫస్ట్ కరోనా కరోనా అంటే టూ థౌజండ్ మొదట్లో వచ్చింది కాదు ఇప్పుడు మనకి ఏమైందంటే బిఫోర్ కరోనా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ వెంకటేష్ బాబు తోటి అనుకున్నాను అది ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దాకా వచ్చి అది అనుకో ఏదో సమ్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ అది ఆగింది ఆ తర్వాత ఆయన నారప్ప ఏదో చేశారు తర్వాత నేను ఒక ఎవరైనా మంచి యంగ్స్టర్స్తో ఒక మంచి సినిమా చేద్దామని ఒక కథ రెడీ చేసి అంతా రెడీ చేసాం లోపల కరోనా వచ్చింది ఆఫ్టర్ కరోనా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాం అందరం అంటే ఏమైంది అంటే ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ చిన్నోళ్ళతో చూస్తారా ఇప్పుడు ఈ టైంలో పెద్ద స్టార్స్కి ఎవరు రావట్లేదు ఈ కాన్సెప్ట్ చూస్తారని మళ్ళీ దాని మీద ఒక చిన్న డిస్కషన్ ఆ డౌట్ అయింది సో అట్లా ఈ కన్ఫ్యూజన్స్లో ఈ లోపల గోపీచంద్ గారు నేను అనుకున్నాను అనుకున్నా కూడా వెంటనే మొదలు పెట్టలేం కదా అప్పుడు ఓకే అయిన వెంటనే తన కమిట్మెంట్ ఉంటుంది ఈ లోపల కథ రెడీ అవ్వాలి ఆ కమిట్మెంట్స్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడు ఎనిమిది నెలలు అయిపోద్ది అనుకుంటే అనుకోకుండా అది అలా ఇదైంది ఇలాగే ఎందుకంటే బట్ ఒకటి ఎప్పుడు కూడా ఇందాక మనం ఖాళీగా ఉండటం అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు కూడా అంటే అందరూ కథ రాస్తూ ఉంటారు మన డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ ఉంటుంది అంటే అది సెట్ అవ్వటమే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కోసారి ఈజీగా సెట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు
రేపు టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత పెద్ద హీరో సినిమా కూడా అనౌన్స్ చేయొచ్చు తగిన తగలచ్చు చెప్పలేము అదే అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఆయనకి స్క్రిప్ట్ బాగా నచ్చింది అంటే వెంటనే ఇది చేయాలన్న ఇది లో ఆయన కూడా మార్చుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు అది మనం చెప్పాలి అలా జరుగుతూ ఉండే ఉంటాయి కదా ఉంటాయి ఉంటాయి అంటే అవతల వాళ్ళు కోరుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎలాంటి సినిమా చేయాలి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే కథతో ఎంత డిస్కషన్ వెళ్తుందో కాలిక్యులేషన్స్ కూడా అంత అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి సక్సెస్లో ఉన్నారా ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నారా అనేది కూడా మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్ మీద సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కంటే కూడా ఇప్పుడు నేను కొంతమంది ఫెయిల్ అయి ఫెయిల్ సక్సెస్తో అతీతంగా కూడా సినిమాలు చేస్తున్నారు కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా రేంజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో దగ్గరికి ఒకేసారి నాలుగు ప్రాజెక్టులు వచ్చింది అనుకోండి ఒకటి మన తెలుగు హీ డైరెక్టర్ ఒకడు వచ్చాడు చాలా బాగా చెప్పాడు ఒకడు హిందీ నుంచి ఒకడు వచ్చాడు తమిళ నుంచి ఒకళ్ళు వచ్చారు అని అనుకోండి వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మన తెలుగులో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మార్కెట్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళ మార్కెట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇప్పుడు తమిళ నుంచి వచ్చిన డైరెక్టర్ కథ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు వీళ్ళకి తమిళ్లో మార్కెట్ పెరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది టక్ మనీ ఆ కథకి అంటే అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ తోటి చేయవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే పాన్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు పెద్ద హీరోలు ఇప్పుడు లోకల్గా చేసే వాళ్ళకి ఇంకా అది పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు కానీ మళ్ళీ ఆ రిలీజులు అలాంటి జానర్లు అక్కడ సెట్ అవుతాయా లేదా అమ్మో అసలు అంటే వాళ్ళు అంటానికి లేదు ఒక్కసారి పెరిగిపోయిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఈ సక్ష సాక్షన్ తర్వాత కొంచెం మీరు డౌన్ స్టేజ్ అవుతున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏదో మళ్ళీ ఏదో తమిళ సినిమా ఏదో చేస్తారన్నట్టు ఏవో వార్తలు కూడా వచ్చినాయి అప్పట్లో తమిళ హీరోలకి సబ్జెక్టులు వినిపించి వినిపించారని కూడా సో అంటే అప్పుడు శ్రీవాసుని తెలుగు హీరోలు తెలుగు స్టార్ ఎవరు పట్టించుకోవాలి తమిళకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు వెళ్తే సాక్ష్యం అప్పుడు వెళ్ళాను అంతే తర్వాత అదే విషయాల కోసం వెళ్ళినట్టు అది ఎప్పుడు సాక్ష్యం అప్పుడు అది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే ఇది మీరు మీరు లెక్క వేసుకుంటే ఇది శ్రీవాస్ ఒక్కటి జీవితంలో జరగదండి ఆల్ డైరెక్టర్స్ కెరీర్ మీరు నోట్ చేసుకుంటే అంటే తెలియగా ఇది ప్రాసెస్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ని తీసుకుని ఒక సూపర్ హిట్ కొట్టిన డైరెక్టర్ కూడా మూడేసేళ్ళు ఖాళీకి తిరుగుతుంటాడు ఫిల్మ్ నగర్లో ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు అంటే ఆన్సర్ ఏముంది దానికి ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ఒక ఫ్లాప్ ఇవ్వడం తోటే పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ తీసి ఫ్లాప్ అంటలేదు మీకు అర్థం కావట్లేదు హిట్ ఇచ్చినోడు కూడా ఖాళీగా తిరుగుతుంటాడు ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు అనేది దానికి ఆన్సర్ ఉండదు అదే ఎందుకంటే కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వు ఇప్పుడు చాలా పెద్ద హిట్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు కూడా మూడేసేళ్ళు నాలుగేసేళ్ళు వాళ్ళకి ఒక్కోసారి సెట్ అవ్వు ఎందుకనే తెలియదు మనకి ఎందుకు తెలియదు అండి అదే కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వడం కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వడం ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని పెట్టేదండి పరిస్థితులు అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఎంత చెప్తే అది ఏదో ఒక కొలమానం గారు ఏమండి ఇప్పుడు ప్రతి ఓడు ఆడవాడు పనుల్లో అనుకున్న స్పీడ్లో వెళ్తాడు కొంచెం స్లో అవుతూ ఉంటాడు అది పొలిటీషియన్ అయినా రియల్ ఎస్టేట్ అయినా ఏదైనా చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే సినిమా వాళ్ళ మీద అందరి కళ్ళు అలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటారు కాబట్టి ఎక్కువ కాన్షియస్ అవుతారు ఇది నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే ఇది ప్రతి ఓడి లైఫ్లో జరిగేదే ఇది ఇప్పుడు ఒక బిల్డర్ ఉంటాడు ఒక వెంచర్ తప్పమని వేసేస్తాడు రెండో వెంచర్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వగానే ఎవడో కోర్టులోకి వేసేస్తాడు ఆడ పని ఏం చేయలేడు ఆడ దగ్గర డబ్బు ఏం చేయలేడు అలాగా కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు సడన్ గా అప్పటి వరకు ఉన్నవాడికి సడన్ గా అక్కడ సీట్ ఇవ్వలేదు అంటారు వాడు ఏదో అంటే ఇదంతా గేమ్ లో వెరీ కామన్ గా జరిగే విషయాలే ఇదేదో ఒకటి అనేది కాదు అక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే మన మీడియాకి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటాం కాబట్టి ఆ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు హీరో ఏం చేస్తున్నాడు హీరోయిన్ ఏం చేస్తుంది ఇది ఇదంతా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్షియస్ తప్పితే ఇదంతా గేమ్ అండి ఇది మామూలు జనరల్ గా ప్రతి దగ్గర జరిగే ఒక న్యాచురల్ ఫ్లో ఇది అంతే కాస్త గ్యాప్ వచ్చిందంటే రకరకాల ఎందుకంటే మీకు కూడా కావాలి కదా మ్యాటర్ మరి మ్యాథ్ కావాలి కదా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటి ఒక రోజుకి సాయంత్రం ఒక గంట న్యూస్ ఛానల్స్ చెప్పేవారు ఐదారు మహా అయితే ఒక యాభై న్యూస్లు ఉంటే సరిపోయేది అందరికీ మ్యాథ ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చాం మనం మొత్తం వెబ్సైట్లు కానీ సెటప్లు కానీ మనకి ఎన్ని న్యూస్లు కావాలి అన్ని న్యూస్లు జనరేట్ అవ్వగా జనరేట్ చేసుకోవాలి మీరు ఏదైనా ఒక చోట అయితే అయిన రాస్తారు అవన్నీ జనరేట్ చేస్తారు మీరని కాదు మీరని కాదు జనరల్ గా చెప్పిన అంటే ఇన్ని వెబ్సైట్లు వచ్చేసిన తర్వాత అంటే టైం
అంటే ఫస్ట్లో కొన్ని మనకి హర్టింగ్ అనిపిస్తుంటే చాలామందికి అంటే ఇప్పుడు అందరూ అలవాటు పడిపోయారు అంటే అంటే ఏ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయారు అంటే జనాలు మేము కూడా అది పట్టించుకోకుండా ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయామంటే అది మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది ఇప్పుడు మనిషి కోపం వస్తే తిట్టడానికి ఒక పది పదిహేను బూతులు ఉంటాయి కదా జనరల్గా మనం ఎప్పుడు అవి బయట వినేవాళ్ళం టీవీలోనూ వీటిలోనూ వినేవాళ్ళం కాదు కరెక్ట్ పొలిటికల్ కావచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు అవన్నీ వినేసాక దానికి మించి ఇంకేముంటుంది ఇంకా ఆ స్థితికి తెచ్చేసారు అందరినీ సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ గాసిప్లకో వాడు ఏదో అనుకుంటున్నాడు వీడి అని వీటికి అసలు వాల్యూ లేదు నీకు ఇప్పుడు అసలు స్పందించడం మానేసి మానేసి ఎందుకంటే స్పందించి స్పందించి అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ కోపం వస్తే తిట్టేది పోతే నాలుగు ఉంటాయండి వాడు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆ నాలుగు తిట్టేసాడు ఆ నెక్స్ట్ ఇంకో ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టాడు ఇంకేం తిడతాడు ఒకవేళ తిట్టినా కూడా ఇది ఆల్రెడీ ఇదే ఎన్నో లేదు సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను అంటే మనం మేమందరం హ్యాపీగా బతకాలంటే లైమ్ లైట్లో ఒక టీవీ మీడియా వీటిలో ఉండేవాళ్ళు వాడు మనస్సాక్షిగా వాడి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను తప్పు చేయకుండా మంచి పని చేశాను లేదా ఈ సినిమాకి బాపు కష్టపడడం లేదా ఇది చేశాను లేదా నా ఇది తప్పితే అవతలోడు ఏమనుకుంటున్నాడు అనేది మొదలు పెడితే మీరు ప్యాలెస్లో కూర్చున్న మీరు బాధపడే పరిస్థితి ఉంటుంది కరెక్ట్ అది మనకు అనవసరం రియాక్షన్కి మనం తీసుకోవడం మొదలు పెట్టామంటే కొంతమంది పాపం మన బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయిలు మన కొంతమంది ఫీల్ అయిపోయి ఏడుస్తూ అలాంటివి పెడుతుంటారు అంటే ఎమోషనల్ అయిపోయి అంటే ఎంత పవర్ అయిపోయిందంటే మీడియాకి పవర్ అంటే మనం పవర్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి మన ఇంట్లో మనం కూర్చుంటే ఎక్కడో ఉన్నోడు ఏడిపిస్తాడు ఒక కామెంట్ తోటి అవునా కరెక్టే తీసుకుంటే తీసుకోకపోతే మీరు పట్టించుకున్నారంటే వరుసలు ఇంకా కంటిన్యూ దానికి అంత ఉంటుంది అసలు సో నేను అందరికీ నా ఫ్రెండ్స్కి నా కొలీగ్స్కి నాతో ట్రావెల్ అయ్యే హీరోయిన్ అందరికీ చెప్పేది అంతే ఈ గాసిప్లకి ఈ టీవీల్లోనూ లేదా న్యూస్ల్లోనూ లేదా వెబ్సైట్లో వచ్చే వీటికి అస్సలు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వద్దు ఇచ్చారంటే మీరు జీవితాంతం మన సంతగా ఉండలేరు ఆ కామెంట్లు కానీ ఏవి కూడా వినండి వదిలేండి అంతే అయిపోయింది సో మీరు ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా శ్రీవాస్ అంటే ఒక పేరు ఉంది మీకు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఎవరన్నా ఇదే రంగంలోకి వచ్చే మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని వచ్చే ఇది ఉందా సరే ఐడియర్ గారు చెప్తాను మా యాక్చువల్లీ మా మిస్సెస్ పేరు లక్ష్మి తను అంటే వెరీ ట్రెడిషనల్గా అలా బయట మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూ అడిగితే మన సురేష్ కొండేటి ఏది మీ ఇద్దరు అడిగాడు మా ఇద్దరు అడిగాడు అదే మన ఇది అలా మొదలైంది చేస్తున్నారు కదా అడిగితే తను రాదే బాబు అసలు తను ఎప్పుడు బయటికే రాదు తను అసలు అయ్యే రాదు అసలు బయటికి అని అంటే భయ లేదు భయ నేను మాట్లాడతానని చెప్పని ఫోన్ ఇస్తే మాట్లాడాడు మరి రెండమ్మ ఏమీ చేయొద్దు అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటే చాలు నేను రానండి ప్లీజ్ అండి ఏమనుకోవద్దండి అని చెప్పి సో తను వెరీ ట్రెడిషనల్ తన పని తను చేసుకుంటుంది అంటే ఇంక నాకు ఎప్పుడైతే సపోర్టివ్ అంటే ఇంక తనే అంటే మీరు ఇంటికి వెళ్తే అంటే నాకనే నాకనే కాదు అంటే సమయం వచ్చింది కాబట్టి మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఎనీ పర్సన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళ కెరియర్లో కానీ అప్పటి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి మన వాళ్ళు అందరికీ ఉంటారు కదా అంటే ఎవరికైనా సరే అప్పులు వస్తాయి డౌన్లు వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి కదా ప్రపంచం అంతా మనకి ఎలా అనిపించినా కూడా మనకి ఎప్పుడు శక్తి వస్తుంది అంటే ఆ శక్తిని ఎవడు గుర్తించడు మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకున్న ఈ పోరాటానికి వాళ్ళు ఇచ్చే సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ సపోర్టే మనందరం బయట అడవడిగా తిరగడానికి ఉపయోగం దానికి వాల్యూ తక్కువ ఇస్తారు సో లేడీస్లో ఉన్న శక్తి ఏంటంటే మనం ఏదైతే బయటకు వచ్చి మనం ఎంతైతే బయట పవర్ఫుల్గా ఉన్నామో మనకి మూలమైన శక్తి వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వస్తుంది చాలామంది అది గుర్తించరు అది గుర్తించరు నేను దాంట్లో నేను మా వైఫ్ లక్ష్మికి అయితే మాత్రం హండ్రెడ్కి థౌజండ్ మార్క్స్ వేస్తా అంటే ఇంకా అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ పర్సన్ లక్కీగా ఏంటంటే తన కూడా స్పిరిచువల్ బాగా భక్తి ఎక్కువ ఓకే చాలా పూజలు అయితే చేస్తూ ఉంటుంది అంటే పూజలు అంటే ఒక డిఫరెంట్గా ఒక చిన్న చాలా స్పిరిచువల్గా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అన్నట్టే ఉంటుంది ఓ విపరీతమైన ఇప్పుడు అంటే నేను అదే అంటాను ఓ సడన్గా ఏదో డబ్బులు వచ్చేసి నేను ఆనందపడిపోవడం డబ్బులు టైట్ నేను బాధపడి అదే ఉండదు అసలు ఇది ఒక లైఫ్ అంతే తను తన పిల్లలు ఇది సతప్పు హ్యాపీగా ఉంటుంది సో తను బాగా సపోర్టివ్ నెక్స్ట్ నాకు ఒక కొడుకు కూతురు నా కొడుకు పేరు ఈశా ఈశా ఈశ్వర్లోంచి ఈశాన్ ఈశాన్ బిడ్డ వాడు ఇప్పుడు ఎయిత్లోకి వచ్చాడు మా కూతురు పేరేమో వేదాశ్వ వేదాశ్వ సో ఆ పాప ఇద్దరు కూడా ఇక్కడే చూస్తారు అంటే వాడికి మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సినిమాలు అంటే 
అంటే వాడు ఇప్పటి నుంచి సీజీలు గ్రాఫిక్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్లో యూట్యూబర్స్ అందరూ చూస్తూ ఉంటాడు ఆ కామిక్స్ బుక్స్లో నేను చెప్తాడు పెయింటింగ్ లేస్తుంటాడు యానిమేషన్ వాడికి ఇప్పుడు లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ అంటే కంప్లీట్ ట్వెల్వ్ రోజు వాడికి బాగా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా నాకు ఏదైనా కంప్యూటర్ నాకు ఏదైనా మన ఫోన్లో వస్తాయి కదా చూస్తుంటే వాడు వచ్చి చూసి కరెక్షన్ చెప్తుంటాడు ఇది సీజీ కరెక్షన్స్ అలా ఇది కొంచెం షాడు తక్కువ ఉంది నాకు షాడ్ ఇలా వేస్తే బాగుంటుంది అండి సో వాడికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ సో అంటే నేనేంటంటే వాళ్ళకి ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇంకా అదే చేద్దామని ఉంటుంది సో ఆడికి యాక్చువల్గా యాక్టింగ్ చేయాలని అడుగుతుంటారు అందరూ నేను యాక్టింగ్ చేయను ఓన్లీ డైరెక్షన్ చేస్తాను అంటే ఉంటుంది వాళ్ళ కెరీర్ ఎప్పుడు నేను ఒకటి పిల్లల విషయంలో చాలా లిబరల్గా ఉంటా వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు అనేది ఏం తీసుకుంటారు కదా అండి ఈ విషయంలో నేను ఒకటి అంటే ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో టెక్నాలజీ విపరీతంగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీలు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పేరుకి పెద్ద అయ్యేటప్పుడు ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి అసలు ఏది స్టాండర్డ్ అవుతుంది దేనికి హై అండ్ మనకి ఇది ఉంటుంది అనేది అసలు ఈరోజు ఎవరికి తెలియదు నేను అందరికి అదే సజెస్ట్ చేస్తుంటా అంటే ఒకప్పుడు అంటే డాక్టర్ ఇంజనీర్ అని అనేవారు కదా ఇప్పుడు అవన్నీ పాత రోజులు ఇప్పుడు మనం అసలు మన పిల్లలు ఎలా ఏం అవ్వాలి అని ఇప్పుడు అనుకోవడం అనేది ఫూలిష్నెస్ అవును ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఏ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఇప్పుడు ఉన్న ఎన్ని రంగాలు ఉంటే పోతే ఎన్ని ఆటోమేటెడ్ అవుతాయి ఎవరికి ఏమీ తెలియదు ఊహించలేము కదా అది ఊహించి ఇప్పుడు ఏదో చేయడం అనేది వేస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో అన్నట్టు హ్యాపీగా ఏముంటే చేయమని చెప్తు నేను అంత ప్రెజర్ చేయను అసలు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో గెలమని చెప్తుంది వాళ్ళు ఇంప్రె అంత ప్రెజర్ చేయను ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా పాప మీది ఇంట్రెస్ట్ అనే ఉంటుంది ఏదో చదువుతూ ఉంటారు కదా సో నాన్నగారు థియేటర్ ఓనర్ ఆయన సో ఆయనకి సినిమా నాలెడ్జ్ విపరీతం సో అమ్మగారు రీసెంట్గా అమ్మగారు కాలం చేశారు సో నాన్నగారు ఊర్లోనే ఇక్కడ వెళ్తా తిరుగుతూ ఉంటారు సో అంటే అదే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా కుటుంబ నేపథ్యం అని అంటే ఇప్పుడు అమ్మ ఉందంటే మా మదర్ అమ్మాజీ అని తను ఎప్పుడు వండి పెట్టడమే అదొక ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు చూసిన ఇంట్లో వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ఏదో ఒకటి పెట్టి పంపించాలి అనే ఒక తత్వం ఉంటుంది సో అలా చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని చూసినప్పుడు తెలియకుండా మనకు ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అదే ఇప్పుడు ఇదిగా ఉండటం అనేది సో అన్నయ్య నాకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అన్నయ్య అందుకే అందరూ ఉంటాడు నీకు అన్నయ్య ఉన్నాడు కదా నువ్వు బ్రదర్ ఎమోషన్స్ బాగా పండిస్తాడు అంటే సో అన్నయ్య కూడా ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే ఉంటాడు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తుంటాడు చెల్లి ఏమో వైజాగ్లో ఉంటుంది ముగ్గురు మీరు ముగ్గురు అన్నయ్య చెల్లి మీరు మధ్యలో వాళ్ళు ఒక అన్న ఒక చెల్లి చెల్లి కలుస్తుంటారు మామూలుగా బాగా అన్నయ్య అయితే డైలీ ఫోన్ లేకుండా ఉంటుంది ఏదో టైం ఫోన్ కలవటని చెల్లి వాళ్ళు వైజాగ్లో ఉంటారు సో కంపల్సరీ పండగ అని అంటే ఊరికి వెళ్ళాలనేది మన రూల్ అనమాట నేను ఊర్లోను అందరం ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండటం నాకు విలేజ్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఇప్పటికీ కూడా అంటే తెలుసో తెలియకుండా ఎన్నరగా ఇదంతా పని చేస్తుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మన థాట్ ప్రాసెస్లోంచి వస్తుంది మనకి కొంతమందికి ఏంటంటే మనకి భయం వేస్తుంది అంటే మన రియల్ లైఫ్లో మనం చేయలేని ఎమోషన్స్ని మనం స్క్రీన్ మీద చేసి చూపించేటప్పుడు తెలియకుండా మన అంతరాత్మ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటుంది వేరే నువ్వు ఏం చేయట్లేదు కదా అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ వరకు అలాగని ఇప్పుడు ఏదో మర్డర్లో లేదంటే ఈ అవి కాకుండా మనం చెప్పే విధానం ఉంటుంది కదా ఈ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అనేది అది ఇన్బిల్ట్ మనకు వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే మీ సినిమాలో కూడా ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది అదే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు రామబాణం గురించి మాక్సిమం లాగేరు అన్ని రకాల విషయాలు మీ కెరీర్ గురించి అలాగే మీ కుటుంబం గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు రేపు మే ఐదున రిలీజ్ కాబోతున్నటువంటి రామబాణం ఆ టైటిల్ తగ్గట్లే ప్రేక్షకులకు చొచ్చుకుపోయి పెద్ద ఘన విజయం సాధించి మళ్ళీ శ్రీవాస్ ఈజ్ బ్యాక్ అంటే నిజంగా బ్యాక్ అనాలా నేను నేను అనేది చెప్పాను బ్యాక్ బ్యాక్ అనేది కూడా అంటే అంటే బ్యాక్ అదే అన్నాను అలా ఒక రై ఒక డైరెక్టర్ నేననే కదా ఎవరైనా సరే చాలాసార్లు అంటారు కానీ బ్యాక్ అది అని మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఇప్పుడు మనం ఒక రోడ్ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు తెలియకుండా రోడ్లో ఎక్కడో గోతులు వస్తాయి మనకి వెళ్ళే జర్నీలో ఆ వస్తున్నప్పుడు మనం అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందని అనుకుని ఫీల్ అవ్వకూడదు జస్ట్ ఒక టే ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది దాటితే మళ్ళీ హైవే వస్తుంది మళ్ళీ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంతే అది అవన్నీ అంటే అది అది అదన్నీ
ఇట్స్ అంటే బ్యాక్ అను నేను ఇదేనో అసలు నేను అసలు పట్టించుకోను ఇది ప్రయాణం అంతే ఇట్స్ ఒక ప్రయాణం అంతే ప్రయాణంలో ఒకసారి ఎత్తులు వస్తాయి ఒక్కసారి కింద పడిపోవాల్సి వస్తుంది అన్ని అన్ని అంటే మీకు అన్ని ఉంటేనే ప్రయాణం అన్ని ఉంటేనే ప్రయాణం అదే రసవత్ ఇప్పుడు మీకు రామాయణమైన భారతమైన ఏ కష్టాలు లేకుండా ఎవడింట్లో అడుగుచ్చుంటే అసలు అది రామాయణం అవుతుంది భారతం అవుతుంది అంతే కదా వాళ్ళకు ఒక కష్టం వచ్చింది కాబట్టి ఆ కష్టాన్ని ఆ రాముడు ఎలాగ అధిగమించాడు ఆ సీత క్యారెక్టర్ ఎలా నిలబడింది ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఆ విషయాలు వస్తాయి సో అట్లా మన లైఫ్లో మనకి ఏదైనా వచ్చినా మనల్ని స్ట్రాంగ్ చేయడానికి మనం ఏంటనేది చుట్టుపక్కల పది మందికి చెప్పడానికి ఓ రా వచ్చిన ఇన్సిడెంట్లే తప్పితే అసలు మనం రెండో రకంగా తీసుకో నేనే కాదు ఇది నేను ఏదో నా గురించి చెప్పట్లేదు రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూ ఎవరైనా యంగ్స్టర్ చూసిన యంగ్స్టర్ చూస్తారు అప్కమింగ్ ఎవరైనా డైరెక్టర్ చూసినా కూడా ఇట్స్ ఏ జర్నీ అంతే మీ పని మీరు హ్యాపీగా చేయండి ధర్మం పాటిస్తూ ఎక్కడ మన నీతి నిబద్ధతతో నీతి నియమాలు పోకుండా హార్డ్ వర్క్ నీట్గా చేస్తూ ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా చేయండి రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఒకరోజు అటు ఇటు అవుతుంది ఒకసారి ఇది అవుతుంది బట్ ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అవ్వకుండా చేయటమే మంచి మాట చెప్పారు సో ఎనీ హౌ రామబాణం పెద్ద హిట్ అవ్వాలి శ్రీనివాస్ గారికి పెద్ద హిట్ రావాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ